de grabación. ¿Qué tranza, banda? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a eh, esta tercera parte de nuestro podcast. Eh, el tema que se va a tocar va a ser ¿Qué significa el punk para nosotros? ¿Cómo están, amigos? ¿Cómo han estado? Saluden el día de hoy. ¿Cómo están? Cuéntenos. ¿Cómo Mira. les fue esta semana? Todo tranqui. Todo bien. Todo sí. relax. Todo bien, Beto. Desde ¿Qué hicieron? Casa. ¿Qué hicieron? ¿Cómo estás tú? Yo bien, yo siempre estoy bien. Con sueño, pero bien. Sí. Me da gusto. Güey. Yo, yo ahora me... sí no he salido para nada. Sí, perdón, Andrés. Va. No te decía que yo también me siento medio madredón. No dice vea. <risa> pero sí me siento, perdón. ¿Qué les iba a decir? ¿Tú estás ahorita en Michoacán, Axel? ¿Estás allá en Michoacán? No, no, estoy aquí en mi casa, encerrado. Ah. Ay, no, este, no, no, no ubicaba bien, como que se chinga esa, esa parte, como que no la recuerdo, de la, del fondo. Pensé que sí era yo. Es, la, es tu cuarto entrando, ¿no? A la derecha. No, de hecho es un estudio, güey. Sí, es el estudio de abajo. No. Sí, sí, sí. Mm. Nada más que cambié la toma porque ponía el, el celular en horizontal y Beto decía que se veía, que me veía de cabeza. No sé Ajá, se veía de cabeza. Eh... Sí, manos. Ah, bueno, pues sobre el tema yo, yo sí quisiera empezar, porque justo eh, creo que causó un poco de conflicto la propuesta de qué significaba esto del punk para cada uno de nosotros. A mí me hizo sentido porque pensaba en, pues en, en qué tiene que ver con las temáticas que hemos tratado, ¿no? Cómo nos conocimos e hicimos una banda, eh, a qué conciertos fuimos del género. Y entonces pensé, bueno, pero pues para nosotros, ¿qué representa este asunto, no? No sé por qué se me asustaron, pero espero hayan escrito su ensayo de dos cuartillas para poder llenar el, la plática que vamos a tener. Pero yo les cuento cuál fue mi, mi aproximación. Y mi aproximación en realidad fue bastante... Eh, fue hasta planeada con el punk. Yo empecé a estudiar música a los... Eh, y pues la verdad mi mamá pues muy, muy rifada me pagó las clases de música en G. Martel que ahorita debe ser una escuela bastante cara en ese momento no lo era tanto pero de todos modos pues no, no era fácil llegar ahí no y yo lo que me daba cuenta yo aún no tenía como un gusto musical tan definido por eso yo creo que soy tan ecléctico en mis gustos o sea no yo no escucho puro punk así no eso nunca ha sido mi caso eh, pero en ese momento pues menos no porque estaba muy abierto llegar a estudiar lo que me gustaba el rock no así en general pero estaba muy, de, muy en boga, al menos ahí en la escuela, tocar rock progresivo, ¿no? Entonces había unos solos de guitarra tremendos, había pues un montón de complejidad en lo que yo observaba, ¿no? Entonces yo le empecé a temer a, a, a mis profesores de, de, de armonía y solfeo. El de armonía y solfeo tocaba en una banda de reggae, de hecho, pero pues lo suyo era el jazz y así, ¿no? Eh, tenía un profesor mano, de ensamble... El reggae, y el, jazz van muy de, el reggae y el jazz van muy de la mano en general. Es, la batería Pues sobre todo. a lo mejor sí, sobre todo para él que era bajista, ¿no? O sea, podía hacer cosas bastante entre parecidas y complejas, pero este, el, el, mi profesor de ensamble pues era un guitarrista, hasta me acuerdo de su nombre porque lo tengo muy marcado, le tenía miedo, la verdad, ¿no? Wilmer. Y este, pues tocaba cosas muy, muy complejas que me parecían muy lejanas. A mí me gustaba la música, ¿no? Quizá con el único que me entendiera con mi profesor de guitarra acústica, que era lo que yo estudiaba, y porque él venía como del rock urbano. Entonces tocaba muy bien, pero tocaba cosas que a mí me eran familiares, ¿no? Que había escuchado. Entonces creo, o sea, estaba tratando de recordar, y la verdad no recuerdo del todo, pero creo que me metí a internet y me puse a buscar géneros que se pudieran tocar y, pues de manera más sencilla, ¿no? Que no fuese tan complejo. Entonces llegué a esto del punk, y, y con el punk no solo la idea de los tres o cuatro acordes eh, tocados en secuencia y de manera, y además, pues bastante sencilla, donde el chiste era tocarlos rápido, además, sino también llegué a la idea de, este, de hazlo tú mismo, ¿no? Que no tenías que tener el gran equipo ni ser el gran músico. Y así fue como yo, o sea, de manera muy consciente, me fui aproximando al punk, fui escuchando bandas y ya en consecuencia, pues te vas haciendo de tu ropita que coincida con eso que estás escuchando y así. ¿Qué banda así fue? es como me ocurrió. ¿Qué banda fue como ah. la primera que topaste, así, en ese momento? Muy cagado, porque la primera banda que topé fue Ataque 77, ¿no? Entonces, eh, no recuerdo si eso lo encontré en internet o no, pero cuando yo llego a buscar discos, me encuentro con el Trapos de Ataque 77, lo escucho y dije, hay una, algunas de estas rolas yo ya las conocía, ¿no? Solo no sabía que era punk. 
que las había escuchado por ahí, pues en, en el barrio, qué sé yo. Lo puse y creo que sí fue mi, mi primer como influencia de decir, ah, bueno, pues se puede hacer música en español, puede tener mensaje social, también puedes hablar de dos o tres pendejadas, ¿no? Eh, yo creo que eso se me quedó para siempre. Entonces, hablamos la sesión pasada que los conocí justo cuando pues, yo ya estaba en la prepa, ya había pasado unos tres años de ese proceso de, pues, la neta, yo no puedo tocar progresivo, me interesa esto del punk. Entonces, los conocí, a mí me interesaba justo que platicaran también ustedes pues cómo le entraron a este asunto, ¿no? Cómo es que llegaron a este asunto. Sí, sí, el... Creo que antes de, de, de hablar de qué significa para nosotros, estaría padre contar cómo, cómo fue el acercamiento, ¿no? A, a, claro. a lo que es el punk. Por ejemplo, en mi caso, este, pues yo sí, más bien casi no conocí ningún género antes, ¿no? O sea, yo sí directamente cuando conocí a Beto, pues ya escuchábamos a Blink. Después llegó el otro, el otro ex bajista, y también como que la tía se desmadre, entonces ahí empezamos a escuchar dos, tres banditas, ¿no? Me acuerdo que pues, era como Green Day, 1182, este, MXPX, me acuerdo que nos, nos gustaba mucho. Y, pero pues sí, yo tal vez no tuve otro, otro pedo antes, ¿no? No, no musicalmente, no, no hacen como que tope eso directo. Y pues ni siquiera lo intentamos, yo, yo no, lo, no intenté tocar otra cosa, más que rápido era así como los covers de Blink y todo ese pedo, y, y era como rápido, ¿no? Hasta cierto punto medio fácil. Así fue en mi caso, ¿no? O sea, el acercamiento con la música punk. Bueno, Happy Punk en ese momento, ya después, eh, pues sí, ya conocí, por ejemplo, Ataque. Escape fue yo creo que la primera banda así como con... Con, el, con mensaje social. Mensaje social que yo topé. Y ya de ahí, pues ya fuimos conociendo varias. Bueno, en mi caso, bueno, Boycott, El Cruen, de Los Muertos de Cristo, que sí me latían, pero tampoco fue así como nuestro gran desmadre, yo siento, ¿no? O sea, como que sí... Sí las escuchábamos, sí nos movía, pero jamás nos clavamos tanto, tanto en ese desmadre, ya salvo hasta el final de la, de la época de la banda, ¿no? Como que sí ya teníamos más esa idea. Pero mi primer acercamiento pues, a la música fue total así, directo, o sea, no, no, no pasé por el reggae, no pasé por el alternativo, nada. Si acaso en el momento pues, sí escuchábamos el indie que se escuchaba, ¿no? Los Strokes, este... No me acuerdo otra puta banda, los Hypes, ¿no? Se desmadre. Los de Hypes, sí. Que por cierto... Que son buenos. Pausa Frank. rápido. ¿Ustedes ven a Andrés? Ya sí, no me parece. Sí. Yo los veo a los tres. Va. Continúa. Perdón. Y este, bueno, en esa parte, como la manera en que llegué directo a ese desmadre, después ya fuimos como escuchando cosas así más o menos más especializadas, ¿no? Pues ya después poco a poquito como Sino FX, Rancid, este. Bueno, por ejemplo, los Midfits y los Ramones, como que sí luego, luego los topé, ¿no? Como que eran uh -huh. los clásicos, luego, luego todo el mundo topaba, ¿no? Pero ya después ya fuimos topando más cosillas. Sí. Ay, en cuanto a la música, de bote pronto, cómo llegué. Después de ustedes. Toño. Yo, este, fíjate que a mí me pasó un poquito así como con Axel, ¿no? <coughs> pues yo vengo escuchando desde toda la vida el rock, ¿no? Casi, te puedo decir que desde que estoy en el vientre, estuve en el vientre de mi madre, siempre escuchando Queen. Ella decía que nos ponía Queen, etcétera, ¿no? <ríe> Cuando nos dormía, ponía Queen, este, todo eso, ¿no? Y aparte tenía un tío que a él sí le gusta más el heavy metal, ¿no? Que con él sí este, conocí más ACDC, eh, Iron Maiden, este, Metallica, Megadeth, etcétera, ¿no? Y él como que nos, nos empezaba a, a meter en el rollo de la música más. Y, este, y recuerdo que... El, mi primera banda de punk que escuché fue este, a los Sex Pistols, precisamente por mi tío. Y este, fue, creo que iba con cuarto o quinto de primaria, no me acuerdo muy bien. Y este, pero fíjate que era algo como que yo estaba buscando. Yo este, aprendí a tocar la batería escuchando precisamente a Roger Taylor, el baterista de Queen. Pero yo sentía que era así como un poquito leve, ¿no? Este, y muy había básico. dos canciones... Ajá, había dos canciones en específico que, o sea, Queen me gusta de pia pa, ¿no? Pero había dos canciones en específico que, que sí, este, como que me marcaron más este, el ritmo, ¿no? Que es la de Sheer Heart Attack de Queen y Stone Cold Crazy. Este, que bueno, de hecho Stone Cold Crazy está como clasificada en una de las pioneras del trash metal, ¿no? De hecho Metallica la toca en, su, en, un, en sus conciertos y este, en el tributo a Freddy la canta, o sea, toca Queen y James Hetfield la canta. Este, entonces yo me acuerdo que le decía a mi hermano, oye, ¿sabes qué? Este, sí está chido este, tocar rock y todo, 
Le digo, pero pues a mí como que, como que quisiera este, tocar un poquito más rápido y en vez de usar este, tanto los hi-hats, me gustaría utilizar más los crash, que es a lo que va este, pues más ligado a lo que es el punk, ¿no? El happy uh -huh. punk. Entonces, de repente escucha los Sex Pistols y fue así como que algo un poquito más este, agresivo a lo que yo venía escuchando este, antes. Este, y de ahí este, fue que, que empecé a conocer a, a, igual a Rancid, a Blink, este, a NoFX. Y fue así como que le dije a mi hermano, ¿sabes qué? Mira, ese es como que, el, como que el ritmo que yo estoy buscando para mi batería. Pero pues a él como que no le latía tanto porque la guitarra, como dice Axel, son cuatro acordes, tres este, y rápido, ¿no? Y a mí sí me latía porque pues era más, era más movido. Entonces ahí fue como que me fui metiendo más al, a la onda del happy punk. Igual ya que este, topaba a los Misfits y a los Ramones. Pero sí este, me latían más los Sex Pistols. Eso explica por qué tú te clavaste más con nosotros, ¿no? Al final. De, sí. Hecho, de hecho sí. sí en y, y sí quisiera este, aquí como que, como que agregar esa parte, ¿no? Que donde tú decías que, que a mí me gustaba la banda de los Chiquitrapas. Y de Ajá. hecho sí, porque en las bandas Heaven High y los Dodo Bands, pues era tocar rockcito este, suave, ¿no? Ajá. Y de repente llego acá con ustedes y era como que algo que, que yo estaba buscando en una banda que jamás iba a encontrar, que es, o con mi hermano o con alguien que yo conociera, ¿no? Entonces Ajá. digamos que sí llegué, este, pues dije de aquí soy, la verdad, ¿no? Y, y yo este, me probé siendo vocalista pensando que alguna vez, esto yo lo había pensado, que mi hermano se iba a salir, porque él no le latía mucho la onda. Okay. Entonces, <ríe> déjate cuento que yo llegaba de la escuela siempre, o sea, también aquí tiene algo que ver lo que dijo Andrés, ¿no? Que, que, este, que cómo aprendí yo a tocar, ¿no? Que si tomé clases, ¿no? En el primer video lo comenta Andrés. Ajá. Y pues no, yo jamás, este, bueno, mi hermano y yo jamás tocamos, este... Tomamos Tomaron clases, clases. En este instrumento, ¿no? Entonces yo, en los ensayos que teníamos con ustedes, pues yo veía a mi hermano tocar. Y así fue como yo aprendí, ¿no? Dije, a ver, pues órale, va. Entonces yo llegaba de la escuela todos los días y a tocar el, en las canciones de los chiquitra, pues todas las que tocábamos, la de los Ramones, ah. Misfits, Blink, Green Day, etc. Es más, hasta me acuerdo que el Andrés se aventaba un solo de, en el, creo que era Holiday de Green Day. Él ¿Eh? también ah. aprendí viendo al Andrés. Holiday. Ah. Oye, güey, pero eso está, o sea, eso está más complicado. O sea, en un instrumento de cuerdas es, es más complicado hacerlo de esa manera, ¿no? Es decir, en una batería, pues, es, siento que es más sencillo hacer, a, aprender de esa manera a en un sí. instrumento de cuerdas, güey. Eso sí está cabrón. Pues, fíjate que la primera canción que yo sí me aprendí en la guitarra y te digo, fue viendo a mi hermano, fue la de What's My Age Again. Y eso porque la repetía y la repetía el intro. Está, este, uh -huh. pues, sí, está, está medio difícil, ¿no? Entonces yo veía que la repetía, la repetía... Y cuando se iba, pues yo agarraba la, su guitarra y pues en corto la tocaba. Pero que yo me acuerde, nunca fue algo así como, ay, no sé cómo se agarra la guitarra. Ni... O sea, fue algo así como natural tocar. Fue intuitivo, güey, para ti. Entonces, así fue como yo me aprendí las canciones de los chiquitrapos. Y de hecho, eh, el día que se sale él, sí fue por Valent la canción de Valentina Alcina de dos minutos. <risa> sí, Ajá. pero fíjate que... <risa> Fue como un pretexto nada más. Ella me había dicho, ay, qué bueno que me escuchó tocar una vez. Me dice, qué bueno que ya te las aprendiste porque ya los voy a dejar. Pero yo nunca pensé que fuera, este, pues que fuera, que fuera cierto. Pero en serio. Sí, ah. no, y este, eso, les digo que eso fue un pretexto porque la verdad, él me dijo que, ya ves que tocábamos siempre en el Monster. Ajá. Eh, Ajá. Eran, este, pues las mismas bandas, ¿no? Playback, este, Virux, no me acuerdo qué otras más. Y era la misma gente. Virus. Entonces me decía... Me dice, es que, es que todo es lo mismo, dice siempre. Dice, yo la verdad ya, ya me aburrí, que quién sabe qué. Y llega la de Valentina al cine y dice, no, pues yo creo que aquí ya, déjame el pelo, ¿no? Sí, sí. Cuando yo ya llegué, pero pues yo ya me fui. Oye, no, pues está, está cabrón, güey. Yo, yo me acordé. El hecho de Perdona. aprenderte las, las rolas así, está, está muy cabrón. En, yo siento que es muy cabrón en un instrumento de cuerdas, güey, la neta. Yo me acordé que pasó eso en el ensayo de que, de que tu hermano dijo como, sí, no, esa rola no me late, y de todos modos la tuvo que tocar porque ese ensayo era una semana antes de tocar ahí en el Monster, justamente, me estuve acordando después. Entonces, eh, fue como, bueno, no te gustaba, pues ni modo, ¿no? La, vamos a la ensayamos una semana antes, y el, eso fue como un domingo, y el siguiente sábado la estábamos tocando en el Monster, y yo me acuerdo que nos salía bastante bien. Ahorita que escuchaba a Toño, perdón, ya ahorita vas tú, eh, Beto, pero sí, sí. 
pues me emociona pensar en esas canciones porque, o sea, justo esto que ustedes mencionan como el happy punk, que yo decía, pues es que, ¿cómo distinguir el happy punk? Yo creo que sí cabe la distinción porque el punk melódico pues puede haber desde bandas que en realidad son mucho más complejas musicalmente a otras que pues tú sí. identificabas que nada más estaban hablando del cotorreo y demás, ¿no? Y de, de chicas, ya sea que les hacen caso o que no les hacen caso, ¿no? Pero están hablando de chicas y demás. Pero una de las grandes virtudes, por ejemplo, pensando en What's My Jeje Again de, de Blink, que yo también la tocaba, me acuerdo que la llegamos sí. a tocar y que sí me salía en la guitarra, ahorita ya no lo logro, ¿no? Es que decías, mira, sí es complejo lograrlo porque es muy rápida, ¿no? Pero se puede, o sea, porque yo recuerdo que yo sí intenté con otros géneros, yo les hablo de cuando tenía 13 años, ¿no? que es justo sí. cuando empecé a estudiar música, pues a mí, por ejemplo, me latía mucho el new metal, ¿no? Porque pues, era lo que a mí me tocaba como morrito. O sea, yo tenía 13 años, estaba por ahí sonando Korn, Link Biscuit y Linkin Park, ¿no? Y uno para no ser, no ser poser decías que solo te gustaba Korn, ¿no? De esos tres, pero pues, los tres estaban chiditos. Y, o sea, intentar tocar eso te dabas cuenta que si, que si no tenías talento para lo musical, no ibas a poder, ¿no? Así de sencillo. Bueno, a, a, esa fue mi experiencia. Y, y con el punk rock... Eh, e iniciando con el punk melódico, yo me acuerdo que yo sí pensaba, bueno, es que es cosa de poder hacerlo rápido, o sea, es cosa de calcular el tiempo. Entonces yo me di cuenta que las virtudes que sí manejaba, yo, yo, como persona, era poder manejar bien el tiempo y poder tocar rápido, y con eso estabas del otro lado, ¿no? Ya sin importar si, si realmente se te daba mucho, pero creo que lo tuyo pues sí era un talento musical nato, y pues qué chido que te gustaba la banda, ¿no? Yo te digo, escuchando las, las canciones que mencionas, pues, Regreso a ese momento en el cual te dices, oye, pues qué chido, ¿no? Estamos tocando Holiday. De, sí, de... Sí, yo me acuerdo que yo me aventaba la... como en esta parte que dice Bill Joe Armstrong en, en altavoz, ¿no? Ajá. 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 Como un discurso, pues. Y sí, la neta, sí, sí. pues era emocionante hacer todo eso, ¿no? Como un discurso político ahí. Me sí, salía bastante bien, ¿no? Y siento que esa rola nos salía bastante bien. Sí. Yo creo que salía bien, sí. Vale, oye, tú... ¿Cuál monster, perdón? Sí, sí. ¿Cuál monster que dicen? El de Santa Oye, Mónica, güey. En, basto, en los están bastones. Viveros. En los bastones. ¿Dónde está la suma? ¿Por dónde está la en suma? Los ¿no? Tocamos ahí un montón de veces. Ajá. Era el, el teatro live. Bueno, que primero fue el como teatro live. Ajá. Primero sí, el teatro live. Y luego mil veces, monster. Andrés. ¿Vale? Ahí tocamos como mil veces. Sí, sí, sí. Pero... A mí sí me la tía <ríe> eso, la neta, que tocáramos siempre con los mismos. A mí me la tía eso. <ríe> sí, 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 eso. Sí. Está chido. Está muy chido. Pero bueno, a ver, les comento. Cómo, cómo yo llegué a, a lo que fue el punk. Eh, y fue, fue, recuerdo que fue en quinto o sexto de primaria, incluso creo, creo que esto nadie de ustedes lo sabe aún, pero yo en ese entonces, bueno, yo siempre he sido muy fan de los videojuegos, ¿no? La neta. Entonces, <risa> eh, era eh, en esa quinto o sexto de primaria, eh, recuerdo que una maestra de, de español, justo fue la de español, dijo que, que yo tenía un problema porque yo no tenía, yo no tenía identidad, ¿saben? O sea, ese era, era, ese era su argumento. Entonces habló con mi mamá, que ¿por qué no tenía identidad? Porque no tenía un gusto musical. Ese era su argumento. Uh -huh. Que a mí se me, en ese, mom en ese momento se me hizo algo absurdo, ¿no? Y yo en ese entonces, eh, pues escuchaba lo que escuchaba mi hermana, que era este, pop y los hombres G, ¿no? Y me gustaba las mucho una Spice canción. Girls, ¿no? Ah, las Spice Girls, güey. Uh -huh. Y... y y me gustaba una, mucho una canción de, ma, de Maná, no, de Maná, no, de La Ley, perdón, de La Ley. ¿Se acuerdan de La Ley? Me gustaba un, mucho una canción de La Ley. Hasta ahí, realmente yo no, yo no podía decir que me gustaba un género, ¿no? Entonces, mi, esta maestra habla con mi mamá y le dice que yo necesito ir al psicólogo porque no tengo una identidad propia, porque no tengo un, un género musical que me guste, ¿no? Entonces ahí dije, güey, ¿qué, ¿qué es esto? no Esto es una tontería, se me hace absurdo. Entonces fui al psicólogo y, y me intentó mostrar un chingo de música, así géneros, ¿no? Rock, este, metal, cosas así. Y, y ninguno me gustaba, güey, realmente ninguno me gustaba. Pues no me mostró punk, güey, o sea, no, no, me, no me mostró realmente algo que me gustara nunca, güey. Un videojuego. Entonces, entonces, <risa> <risa> entonces, güey, un día estaba en mi casa solo, güey, y estaba MTV, güey, puse MTV porque estaba Celebrity Deathmatch, que a mí me gustaba mucho. Yeah, bueno. Después de Celebrity Deathmatch eh, empezó un top 5, güey. Antes había top 5 que duraban como media hora. Eran los 10 eh, más. ¿no? no, no, no. Había otro que era top 5 y duraba media hora, güey. Y no uh -huh. tenía presentación. Nada más pasaban las canciones así corrido. Y uh -huh. empezó a sonar Josie, güey. Josie de Blink, güey. 
y me gustó un chingo, güey, ahí, ahí fue cuando dije, güey, ¿qué es esto, güey? Era un top 5 de Blink 182, uh -huh. pues obviamente tocaron, este, tocaron Joss y tocaron What's My Ish Again, tocaron, este, Adam Song, canciones de, de, del Enema of the State y del Dude Ranch, uh -huh. eh, entonces dije, güey, esta, esta banda me gustó, güey. Y fue cuando, cuando empecé a, 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 a saber lo que era el punk, güey. De ahí, en primero y secundaria, empecé a patinar, güey. Porque mis amigos en la, en la secundaria patinaban. Entonces, eh, era jugar eh, Tony Hawk's Pro Skater en el PlayStation 1 con pura música de punk rock, güey. Con Battle Legion, con... Perdón, ese videojuego sí tenía un pinche soundtrack muy chingón, güey. La neta. Sí. Tony Hawk's tenían bandas uh -huh. chingón, la neta. Sí, güey. No, yo nunca jugué videojuegos, pero sabía que mucha gente había iniciado por ese soundtrack. Ajá. Entonces, pues realmente ese fue, fue mi acercamiento. Eh, me gustaba mucho la canción de Bad Religion, la de You. Eh, en, ese, en ese juego me gustaba un chingo, güey. La ponía en loop y nunca me cansaba, güey, ¿sabes? Eh, entonces, realmente ese fue mi, mi acercamiento a lo que fue el punk rock. Fue algo cagado, güey, porque realmente se me, se me hizo absurdo lo que me dijo esa maestra. Pero al final, creo que ya viéndolo en retrospectiva, quizá tenía un poco de, un poco de razón. No toda la razón, güey, pero pues sí tenía un poco de razón, ¿no? Sí, yo, yo de hecho creo que, o sea, esta identidad que uno sentía con estas bandas del punk melódico es difícil de explicárselas a otras personas, pero yo creo que tiene que ver justo con la búsqueda de, de identidad y por eso es algo que te tiene que llegar cuando eres adolescente, ¿no? Porque... Es como un tabú, ¿no? En la escena del punk, además, ya lo habíamos platicado en los dos videos anteriores, sobre todo en, en el último, entonces, pues en teoría todo el mundo nació conociendo, ¿no? Y, 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 no, y, no empezó, y en teoría nadie empezó escuchando las bandas más comerciales, sino que todo el mundo ya, ya topaba este, cosas más complejas y demás, y eso no es cierto, o sea, en realidad yo creo que obviamente llegas por aquello que está más disponible de, de, de toda de la cultura popular, por ejemplo, yo me acuerdo que yo estaba en la secundaria y en la clase de inglés, nos pusieron, un compañero puso Bling One y Two, ¿no? Para que escucháramos la canción y, y fuéramos repitiendo ahí la, la letra. Entonces yo ya lo conocía, pero digamos que no me había visto en la necesidad de acercarme a ese género porque pues, había otros, ¿no? Les hablo cuando estaba en la secundaria, pues de entrada ya, digamos, Kurt Cobain se había suicidado mucho antes, pero no sé por qué éramos muy fans de Kurt Cobain, o sea, como pues mis amigos y yo, ¿no? Porque éramos como los rechazados y demás. Uh -huh. El ska uh -huh. también estaba de moda, eh, me acuerdo alguna vez haber visto, digo, ahorita está vetado hasta por mí decir panda, ¿no? Pero me acuerdo haber visto un, un, eh, un sticker de panda en el Discman de un compañero y preguntar como, ¿y esto qué es, no? ¿No? Pues escúchalo si quieres. Y, ah, pues suena chido, ¿no? O sea, suena, suena bien. E incluso dentro de las cosas ociosas que he hecho en esta cuarentena fue escuchar un podcast eh, que hacen eh, José Madero y, y el Longshot, ¿no? El... el un, un hip hopero, no sé, que un rapero que, que viene del punk rock. La verdad, no sé en qué banda estuvo, pero estuvo en una de las bandas que estuvo de moda. No me suena, momento. ni me suena, sinceramente. Y este, y una de las cosas que cuenta Pepe Madero es así de honesto: pues queríamos tener una banda porque queríamos conocer morras, ¿no? Básicamente. Y, y lo que hice es, bueno, después de grabar su segundo disco, que creo que es La Venganza del Príncipe Charro, eh. Uh -huh. Ellos ya se pensaban separar, pero lo que los rescata a ellos es el concierto de Blink, del que hablamos en el video pasado, porque <risa> los invitan a abrir. Él dice que él ya estaba trabajando en un bufete, por ejemplo, y que les pidió chance de faltar ese viernes. Y que le dicen, no, pues si faltas, este, pues pierdes tu trabajo, ¿no? Esto es más importante. Y él dice, bueno, a mí ni me estaban pagando en ese momento todavía ni nada. ¿no? Y, y es a partir de ese concierto que pues tienen toda una carrera musical, bastante criticable, por cierto, ¿no? O sea, es una banda con la que yo no sentiría identidad en este momento, pero sí entiendo bastante la historia. O sea, simplemente es una cuestión de, pues quieres pertenecer a algo, ¿no? Y también creo que sientes que eso te hace distinto a otros una vez que encuentras un género musical con el cual te identificas, entonces esta historia de Beto me suena bonita porque creo que al final nos pasó a todos, o sea, yo recuerdo, no sé, llegar a la prepa, por ejemplo, con los audífonos puestos, ya sea escuchando a Blink o a EFI, yo era muy fan de EFI en ese entonces, ¿no? Eh, y luego se fue complicando más, ¿no? Cuando conocí a, a Gaby, me presentó como en un MP3, así como, esto es lo que tienes que topar de bandas, una, la mayoría del estado español, ¿no? Boycott, Electroduendes, eh, pero también estaba ahí Brigada Flores Magón de, de Francia, entonces ya se expandió mucho más mi conocimiento, pero bueno, 
como decir, ah, luego ya escuchaba Antiflag también, pero esto es lo que yo conozco y es distinto a los demás y es una cuestión de identidad, sí, creas identidad, pero también eh, con algunos, ¿no? Y te diferencias del resto, ¿no? Porque a lo mejor incluso pues no te estaba yendo tan bien en otros aspectos de la vida. Que quizá el que no tuvo esa parte fue Andrés porque pues justo todos tu, tus amigos escuchaban eso, ¿no? Digamos, yo cuando los conocí ya escuchaban todos ustedes eso. Ajá. Yo sí recuerdo que fue un proceso solitario y sí como lo de vivir en la escuela de yo soy el que escucha esto, ¿no? Entonces eso es, eh, pues no sé, es un proceso ahí de, de identidad, yo creo. Entonces todo el mundo nace poser para que se entienda, ¿no? O sea, todo el sí, mundo sí. nace. Ajá. Y yo, por ejemplo... Yo pensaba como, si sí topaba que había punk más, eh, de entrada más pesado y con letras más complicadas, pero al principio decía, a eso no le voy a entrar, porque pues, la neta no conozco, ¿no? O sea, le voy a entrar a una cosa más leve, que más que yo pueda defender de sí, esto me gusta porque está algo, qué sé yo. Sí. sí. Y bueno, ya por ejemplo, ya en, ya en mi caso, tal vez este desmadre se pule más ya entrando a la prepa, a CCH, ¿no? Porque, pues bueno, ahí sí se te abre el mundo muy cabrón, güey, o sea, ves de todo, ¿no? En mi caso, desde que llegas y ves un chingo de porros, güey, ves un chingo de cancheros, ¿no? Es puta, ¿no? Y entonces, bueno, pero yo más o menos ya tenía una, una idea de lo que me gustaba, la música. Yo no patinaba, pero me gustaba ver cómo patinaba, entonces me, me la tía de desmadre. Eh, la ropa, ¿no? Entonces me la tía como la misma ropa. Sobre todo playeritas de bandas, ¿no? Playeritas de bandas, uh -huh. tenis para patinar. Y... Sí. Eh, caso pues ya llegas así a, a ciertos, bueno, en la prepa, a ciertos, a ciertos lugares y ves a toda la pandilla que más o menos se viste como tú y que tiene las mismas ideas y te identificas, ¿no? Entonces ya piensas a topar más banda, este, a conocer más, más, este, más música, bueno, más, más parte del género del punk, ¿no? Aunque yo, bueno, yo en general sí casi nunca me conté con nada, o sea, topaba mucho de banda, le hablaba casi todos, pero nunca fui como de juntarme en un lugar, ¿no? Pero este, ya ahí empieza a conocer más bandas, empieza a ver hasta putazos, ¿no? Entonces, había toquín. ¿Se acuerdan que una vez íbamos a tocar en CCH en un toquín, güey? Pero un güey sí. la cagó, ¿no? La organizó el mismo día del aniversario de los porros, ¿no? O sea, que era una locura. <risa> Pero, ¿cómo de eso, güey? En primer semestre, güey, organizaron ahí un toquín, güey, que duró hasta las 10 de la noche. Yo me salí como 9 y media porque, güey, dije, ya no voy a alcanzar camión. Pero, este... Pero sí me acuerdo que era un desmadre, estaba en la explanada, estaba todo el mundo a bailar, o sea, era un ambiente muy chido, güey. y ya ahí fue como mi primera, este, tocada así muy punk para mí, ¿no? Que, güey, están todos los skinheads bailando, güey, están todos los punks, ¿no? O sea, eso fue así como el primer acercamiento así, mamalón. Ya después ah. ya fuimos avanzando, ¿no? Ya fuimos nada más conciertos, topando más música, en tu caso pues ya no habías topado, más, pasado más bandas, ¿no? Porque tú ya topabas a Gaby, y a todo, uh -huh. y a todo ese desmadre. Pero sí, en la prepa, en nuestro caso, no sé, lo veíamos más porque íbamos a prepa pública. Claro. Lo, lo podías ver más, lo podías palpar más, ¿no? Veías más cosas. Muy Pero no, yo, yo de hecho... Ah, sí. Dale, dale. Sí. ¿Quién? Tú y Toño ibas a decir algo, ¿Ah? ¿no? Sí, fíjate que yo también pensaba eso cuando yo... yo ya ves que yo estudiaba en el bacho, ¿no? Este, igual yo dije, ah, pues me voy a encontrar con un, un buen de banda así, tipo CCH. Pero no, acá fue diferente. Acá en esta, en esa época era puro emo y había uno que otro que, que lo veías así vestido tipo de blink, que yo dije, no, pues igual y, y pues con estos este, morros me junto. Pero ellos eran más grandes que yo, ya iban de salida. Pero era, era como un desprecio, ¿no? O sea, te veían pasar y a pesar de que nos gustaba la misma música, pues era como, des, o sea, te, te veían con desprecio. Entonces, pues jamás me acerqué ahí con ellos. Y ya fue cuando llego con ustedes, o sea, y vuelvo a, a lo mismo, y era, era como ese grupito de la escuela, o sea, ustedes eran como el grupito de la escuela que se juntaban en las jardineras y empezaban a hablar de música. O sea, yo no tuve lo que un CCH pudo haber tenido. Sí. ¿Y, no, ¿y cuál no, fue tu acercamiento? Eh, a ver, Axel, ¿cuál fue tu acercamiento así como más politizado? Tú siempre has sido muy político, ¿no? Pero, sí, ¿cuál fue tu acercamiento sí. como más... Sí, es que yo creo que en mi caso sí había una combinación de que yo tenía como inquietudes desde, pero desde niño, ¿no? Que yo creo que, o sea, en mis ambientes no, no puedo decir que una sola persona determinó como esas inquietudes, porque como que siempre se hablaba de política desde que yo era niño. Yo, por ejemplo, siempre, siempre desde los ocho años anduve con mamá en su trabajo, y pues a la hora de la comida las pláticas eran de política, ¿no? Entonces siempre hubo como continuidad en eso, 
pero musicalmente yo recuerdo que sí escuchaba los discos de mi papá, pues que era justo Violeta Parra, ¿no? Víctor Jara, eh, Oscar Chávez, son como los primeros que me vienen a la mente, pero él tiene así un montón, o sea, tenía vinilos además, era muy atractivo para mí, ¿no? Entonces ponía José de Molina, un montón de, de discos, y que tú escuchabas el mensaje y decías, órale, o sea, a mí la verdad eso me sigue pasando de repente, pues cada vez menos, porque conforme creces pierdes un poco de, de sentimiento, ¿no? pero pues que me estremecía, ¿no? Que me, me, me ponía chinita la piel como escuchar ciertos mensajes así de fuertes. Entonces yo creo que siempre tuve un, pues, una influencia ahí de la música de protesta. Entonces llego a la prepa, eh, que era igual una prepa pública, la prepa 9 de, ah. de la UNAM, y para mí fue muy pesado llegar. A mí nunca me gustó mi secundaria, ¿no? Como platicó Andrés en el primer eh, capítulo, yo iba en el CUDEC, no estaba tan fresa, pero yo no me ubicaba ahí, o sea, como que no, no me sentía eh, que perteneciera, pero lo raro fue que llegué a la prepa y tampoco sentí que pertenecía del todo, ¿no? Como que no, no me hallaba. Este... Entonces, dentro de las cosas que observé estando ahí en la prepa, que a mí ya me gustaba además eh, lo que hemos llamado el happy punk, ¿no? Que, que insisto, sí tiene sentido en términos de cómo le denomino a esto, ¿no? Pero, pero pues al final cuando hablas de happy punk, o sea, estás abarcando un montón de bandas bien distintas, entonces yo creo que me gustaba el punk melódico en general, y no conocía tanto, conocí más a partir de ustedes, pero a ustedes los conocí hasta que acabó ese primer año, entonces en el primer año de prepa, de las cosas que yo observé, era que lo que me costaba trabajo era ir en la tarde, ¿no?, y pues que nos taloneaban los porros y demás, era mi primera experiencia con ese tipo de cosas, y yo veía que a los punks que traían estos peroles y estas bandas de este pues no sé, no había colores en su ropa, ¿no? Eran parches de bandas así que se veían muy locochonas. Me acuerdo mucho de la playera de, de un man del cual ya hablamos, ¿no? Que era novio en ese entonces de nuestra amiga, este, que decía, predican humildad y viven como dioses, ¿no? Y la imagen de, pues ahí de unos cardenales en el Vaticano. ¿no? A mí eso se me hacía súper interesante. Visualmente, o sea, ustedes imagínense un morro, ¿no? Ver eso, ver un grupo de personas con esa convicción y esa vestimenta. Dice, Oye, pues qué chingón, ¿no? Yo quisiera estar ahí. Entonces, de los recuerdos que tengo es ir caminando hacia el metro, cuando a la hora en la que todos salíamos a las nueve, por ejemplo, y que a los punks, los porros no se acercaban a talonearlos, ¿no? O sea, los punks pasaban de largo y pues todos los demás teníamos que cooperar para, para la chela de los porros. Entonces, eso fue muy atractivo. Y una cuestión muy afortunada fue que esta amiga que, que pertenecía a ese grupo, pues terminó en mi grupo, en mi, a ese grupito, ¿no? Terminó en mi grupo ya hablando en términos académicos. Me claro. pedía la tarea, creo que al principio, <risa> y así fue como le empecé a hablar, e incluso llegamos a tener debates, yo me acuerdo, ella fue la primera que me cuestionó, por ejemplo, lo del nacionalismo, ¿no? Me decía como, de, pero ¿por qué estás orgulloso de ser mexicano, no? Y yo decía, no, pues yo sí, ¿no? Y, y ella tampoco es que me ofrecía tantos argumentos, los dos éramos unos morros, pero tiene la gran virtud de que me abrió los ojos a, a otros debates, ¿no? Eh, y también me preguntaba por qué me gustaban pues, esas, esas madres, ¿no? Como Blink-182 si nomás era hablar de pendejadas, si era muy comercial, la chingada. Yo tenía una justificación en ese entonces que puedo seguir sosteniendo, que es, pues al final yo estoy pensando en morras todo el tiempo, no, no en el concepto que va el reggaetón nos ha puesto de pensar en morras, sino de que te gusta una morra y estás obsesionado con esa morra. ¿no? O sea, si alguien quisiera pensar en el espíritu de esa época, yo pensaría en Cursi de División Minúscula, ¿no? La canción, o sea, uh -huh. de que te gusta mucho una morra y te obsesiona. Eh, y ya, entonces esa fue como... Eh, tuvimos ese debate, pero poco a poco me iba convenciendo también lo otro, ¿no? Que yo, como, como siempre fui ecléctico en la música, pues nunca creí en dejar una cosa por la otra. O sea, yo creía que te podía gustar todo al mismo tiempo y lo sigo creyendo en este momento. Sí, 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 y sí. creo que un poco así fue la banda, ¿no? Nos gustaban al final las dos cosas. Sí. Sí. Eso, así fue el acercamiento a ese tipo de punk. Eh, bueno, en mi caso fue, fue algo muy extraño porque realmente a mí... Yo, yo, como sabes, yo nunca he sido tan político, ¿no? Eh, eh, mi primer acercamiento fue Escape, pero a mí, a mí cuando yo conocí Escape, estaba en una época de mi vida en la que no me gustaba el ska, güey, ¿sabes? Era así como que, güey, el ska, se me hacía como muy cagado ver a, a, a morros en la secundaria, güey, con, con su mochila de Dora, la exploradora, y un peluche... De, a ver, entonces esa era la idea que yo tenía del ska, ¿sabes? Pero no está mal. Tú terminaste siendo así, güey. Espérame, tío, espérame, espérame. Entonces era algo cagado, güey, porque yo decía, yo, esa era la imagen que yo tenía en la mente al escuchar ska, güey, ¿sabes? Entonces lo que ocurre es lo, es lo siguiente: yo iba en una, en una preparatoria de, de paga 
eh, en el indo americano y este, ahí estuviste un semestre no seas mamón ¿Eh? ahí estuviste un semestre nada más no no pendejo estuve dos años güey estuve dos años güey ya iba a terminar me, me, me faltaba un año y corren a mi papá del trabajo eh, eh, la justificación fue que pues ya no ya por la edad güey no o sea por la edad ya no les servía ya no les era útil y, y eso a mí me dio mucho coraje, güey. Como que me llené de mucho, de mucho odio en ese punto de mi vida, güey. Entonces, me pongo a explorar como que lo que es escape en general. Eh, y, y, y llego a la... Y, y como que me entran sus, sus ideas de, de, güey, pinches empresas, ¿no? Te, te desechan como si no fueras nada, güey, ¿sabes? Entonces ahí es cuando empiezo a entrar como, como a esa parte de, de lo que fue ya el, 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 el ambiente político. Eh, pero aún así me costaba mucho trabajo di eh, digerir como el ruido de, de, del punk fuerte porque sí. es complicado digerir a veces es muy rápido sí. es muy fuerte es muy y a veces no sí. se entiende no lo que lo que intentan Ajá. transmitir musicalmente eh, entonces termina, termina termina entonces este pues empiezo a explorar como recuerdo que, que nos pusiste ataque y yo muy pendejamente dije, suena rock, ¿no? Ajá. Este, Como queja, pues. ¿no? Ajá. ajá. Pero ya después me puse a escucharlo como de forma más, más tranquila, más como más así. Y, y güey, también hay, fue, fue cuando me di cuenta que sí había punk, eh, que podía ser, podía tener un mensaje político sin tener que ser algo tan agresivo musicalmente, ¿no? Y así es como yo empiezo a entrar a, a, ese, a ese ámbito musical de, de, del punk. Pero sí. tú al final creo que es el que más escuchabas punk, así andar como te hagas pendejo, güey. Sí, al final sí, sí yo, no, yo, no, yo no voy a decir que no. Pero, pero eran tipo boicot, güey, que era como más, más instrumental, güey, no era... ¿Y te acuerdas que te juntabas con el caballo por la mamada? ¿Un güey que le el caballo o algo así? El, en, en la región, ¿no? Era un skinhead, güey, pero no me acuerdo cómo, cómo le decíamos... Y como que ese güey según te pasó. O sea, así le decían, tú dirías que así le decían. Y, no, es que el caballo lo inventamos, porque Beto sí, me dijo, oye, como yo topaba dos, tres punks. Al caber, güey. Oye, Axel, ¿tú conoces al caballo? Y dije, sí, a la yegua y a todo. <risa> <risa> esa pandilla, pero... Uh... Así le decían el caballo, así mamá, ¿verdad? Otro después le, le agregamos. caballo. <risa> <risa> y ese güey sí le, 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 le pasó un chingo de bandas, ese güey, me acuerdo. Sí, fue cuando más se clavó. Sí. E incluso tú también, te, o sea, te clavaste un buen en el ska también, ¿no, Beto? Sí. sí. No, ya, sí. o sea, a, en este punto de la vida lo considero de mis géneros favoritos, güey. Me sí. gusta muchísimo el ska, güey. Ay, yo no, traigo no, otra no. de, de Sin Dios. Sí. Esa también creo que fue de las primeras bandas que así tope así duras, Sin Dios. Sí. Igual, ¿cómo la pasaste? Sí, pues yo de hecho me acuerdo que... <risa> Que había un video mío que, que obviamente este, borré, pero en el cual yo estaba gritando así, ¿no? La frase de sin Dios de contra el racismo, el sexismo, el capital y toda autoridad. Pero bueno, ahorita le estoy diciendo bien, ¿no? En ese momento, pues, quién sabe cómo la dije y así. Pero estaba en video. <risa> pero creo que no era una frase, era otra. Pero sí, ya me acordé. Pues, o sea... Yo me identifico totalmente con lo que dice Beto porque yo creo que el punk es un gusto adquirido. O sea, que no... Nadie llega de, de entrada y dice, ay, güey, qué bonita música, ¿no? O sea, yo no lo creo, la neta. No, no creo que sea tan así. Al menos ya el que suena más crudo, ¿no? Porque creo que tal cual, si es un proceso de, güey, dicen que esto es lo chido. <risa> Pero pues a mí no, o sea, no me entra tanto, ¿no? No es tan fácil de digerir. Ya luego vas, o sea, es una combinación, yo creo que eso es evidente, ¿no? Entre la estética, que es bastante atractiva, la crítica social, que también lo es, que puede coincidir con tus propias frustraciones. O sea, Beto da, da testimonio de algo bastante humano, ¿no? O sea, corren a mi papá del trabajo, eh, no sé, estamos pasando por una situación de precarización, pues escucho canciones que critican todo ese asunto, pues obviamente me van a hacer sentido, y creo que así es como funciona la música, ¿no? Y, y te provoca identidad en ti. Yo escape igual fue de las primeras bandas, o sea, yo creo que topé el trapos de Ataque 77 y luego compré el Incontrolable, que es otro en vivo, de escape, y son de los primeros discos que me formaron y creo que escape es una gran banda para que alguien agarre conciencia, ¿no? Porque a lo mejor no es lo más sofisticado ni lo más congruente que van a encontrar, pero escuchas escape y dices, ay, güey, sí, tienen razón, y aparte está bailable, ¿no? Y está, sí. está bien hecho y qué sé yo. 
el ambiente también era bueno, ¿no? La neta es que a mí sí me latía cuando, cuando íbamos al chopo o íbamos a hacer fiestillas así de ese desmadre. Me latía el ambiente, güey, no sé, como que te hacía sentir en otro desmadre. Que así estaba mi chacalón, pero me latía ese ambiente. Y la imaginación que cada uno le podía poner a sus pinches outfits, estaba chingón, güey, estaba chingón. Sí, era claro. como que tenga el chaleco más chido, que tenga el coche más verga, ¿no? Que hay... Yo apenas... Yo Ahorita vivo... en cuarentena estoy terminando de llenar mi, una chamarra que empecé. Esta la tengo desde que estaba en la prepa, güey. Apenas voy a avanzar. <risa> yo, yo vi un, un, un reto en TikTok de, de gente que, que se, se iba vistiendo de punks, güey. Se aventaban como la chela. O sea, alguien se tomaba una chela, se empezaba a vestir y soltaba la chela a otra persona. Esa persona la agarraba, le tomaba, se vestía y se la aventaba a la otra y así. Está muy chido ese video, güey. Es un TikTok que está muy chido. Güey. Pero, o sea, ¿se la aventaba y se iban vistiendo en ese momento o qué? O sea, le tomaba, la dejaba en el suelo o algo así, se vestía, Ajá. salía vestido, este, o sea, como que tapaban la cámara, regresaban a verse vestidos y Ay, le tomaban otra vez y se la aventaban a alguien más y así. Está chido, está chido ese TikTok. ¿Por qué no lo rolaste? Ah, no sé. Pero bueno, sí. Ajá. retomando el tema, eh, pues... Ya, ya, ya que platicamos de cómo llegamos a, a, a esto de que, de que es el punk ya más político, pues, ¿qué, ¿qué significa el punk en realidad para nosotros, no? O sea, ¿qué, qué, qué, qué es lo que nos ha dejado realmente? Porque pues, sí. hemos, estado, hemos estado casi, ¿qué les gusta? 10 años de, la, de nuestra vida escuchando punk. ¿Quién sabe? No, mucho más, güey, mucho más. Sí. O sea, fuera de mi mamá, o sea, 15, 17 años en mi caso, güey, más o menos. Más, sí, ¿no? sí, sí, pues sí. Si Andrés 15, pues entonces yo también 15, güey. O sea, él, él era de Enrique, ¿no? Sí. No, el Kiki ya tiene 17, ajá, justo. 17 años. Pues bueno, a mí sí. como tal, obviamente me, me dejó la amistad y, primeramente, bueno, el, el ambiente como de pertenecer a algo, a una escena. Y, y bueno, me latía mucho como el desmadre, a mí siempre me latía como el desmadre, ¿no? Entonces, primero era eso, después, quieras o no, sí te abre un poquito la, la visión de cómo está el mundo, ¿no? Porque, pues a la fecha en mi caso, yo, aunque pues yo no estudié nada, nada de ciencias sociales, pues yo la paso leyendo esas cosas así, ¿no? Luego pues, le pregunto, por ejemplo, a Axel, oye, güey, ¿cómo ves este desmadre, no? Me la paso viendo videos así, y aunque, aunque lo mío es un tema, pues ciencias biológicas, güey, que no tendrá nada que ver, pues yo creo que sí, el escuchar ese tipo de música, pues me hizo más crítico, ¿no? De, bueno, pues no porque estudié esto, no me voy a alejar de lo demás, ¿no? E incluso, aunque ahorita pueda escuchar otro tipo de música, de todo, escucho de todo realmente, pues me gusta, me, me, me gusta para el madre, pero no dejo de pensar que es una mamada, ¿no? O sea, de que, güey, pues es, es música basura que, que no te deja nada, ¿no? El otro, pues por lo menos te deja ahí un chip, ¿no? Te deja ahí algo, te, cambia, te puede modificar el chip, y para bien o para mal, ¿no? O sea, hay quien lo puede tomar muy bien, hay quien no sale de ahí, ¿no? Porque yo también me acuerdo que en la prepa, eh, ya al final, yo, yo le hablaba a todos, como les decía, a todos a los de esa escenita, pero sí como que me criticaban porque yo sí estudiaba. De hecho, yo salí de la prepa con promedio 9-2, ¿no? O sea, yo jamás falté una clase. Incluso, este, este, entraba pedo, pero entraba, ¿no? Para mí era muy importante. <risa> <risa> me gustaba mucho mi escuela, el CCH. Y yo sí tenía muy en mente que tenía tiempo para todo, ¿no? O sea, podía salir, cotorrear, hablar dos que tres cosillas, e irme a mi clase, ¿no? Entonces todo el mundo me criticaba por eso, ¿no? Y yo decía, güey, pues que no mames, pues a ustedes llevan aquí cinco o seis años y pues no hacen nada, ¿no? O sea, no, tampoco no es como que eso los haga hacer más punks, al contrario, ¿no? Pues para mí son unos pinches parásitos. Y mucha gente se queda con eso, porque incluso ahí en la esplanada se juntaban, güey, así punks, pero tenían, no, no, no les miento, güey, tenían 10, 15 años ahí en el CCH, güey. ¿no? que incluso pues, ya se habían quedado ahí de base, ¿no? O sea, ya habían sacado ahí, hecho su negocito, vendían dulces y todo, ¿no? Entonces, bueno, para mí, güey, pues, me ayudó a abrir este panorama social, en donde, aunque no soy muy clavado, pues sí me gusta leer, enterarme y estar al pendiente, pues, de todo mucho de lo que pasa en el país, ¿no? Entonces, este, a mí, pues, me dio esa, esa, esa idea, ¿no? De que no es así como todo bonito, güey, entonces, o sea, que existen las partes malas, las partes buenas, ¿no? O sea, no todo es así como la ropa, ¿no? Para mí, entonces, sí, me, me, me hizo cambiar mi, mi forma de pensar, güey. Ah, porque también la prepa, eh, pues, te topas de todo, güey. 
Me no, acuerdo que había compañeros que llegaban en carro al CCH y había güeyes que venían desde Texcoco, güey. Así, en esa época no sé cuánto tiempo, sé cuánto costaba el camión, no, pues no mucho, pero si yo me gastaba 10 pesos en camión, ellos se gastaban 35, ¿no? Un pedo así, entonces, y topabas todas sus historias de, güey, nomás que vengo a salir a trabajar, güey, y me vengo corriendo para acá, ¿no? Porque yo iba en la tarde. Entonces, pues ahí te vas todo ese panorama, ¿no? O sea, la música, el ambiente en donde te desarrollas, la escuela, pues te ayuda mucho para cambiar tu mentalidad. Es a mí lo que me dejó y para mí lo que significó. Sí. Toño. Sí. Pues a mí también, este, como dice Andrés, me, me hizo como que seleccionar cierto, cierto bando, ¿no? Igual en la, te digo, yo eh, escuché, el, empecé a escuchar punk cuando cuarto o quinto de primaria, no me acuerdo y este, ya traía como que esa idea, pero era más en lo musical no tanto en lo político o en protesta ni nada entonces en la, en la secundaria conozco a un a uno de mis amigos, ¿no? que de hecho vive por aquí bueno, vivía y, este, y coincidimos en el género y empezamos, a, o sea, yo iba con él este, a su casa los viernes y empezamos a escuchar música Empezamos a escuchar, este, a platicar de, de punk que surgió de, no sé, de las protestas en Inglaterra, etcétera, ¿no? Este, y nos poníamos a escuchar, este, los, yo llevaba los discos de, de la Vans Warp Tour y él llevaba los de Punkorama. Entonces ahí como que nos complementábamos, ¿no? Pero empezamos a tener esas como pláticas, te digo, de, de protestas y en la secundaria, este pues era como que estaba tu orientador afuera y tú lo veías como la... Eh, ¿Cómo se dice? La autoridad. Ajá, como la, lo veías como la autoridad y te decía, ¿sabes qué? No puedes pasar porque tu cabello lo traes largo, etcétera, ¿no? este es... o, te, o te mandaban recados, te mandaban recados y ¿sabes que Al tercero pues viene tu mamá. Nosotros no... Nunca le dimos a nuestras mamás. Sí. Lo malo es que mi mamá siempre iba por... este Bueno, por mí a la escuela y se la encontraba. Oiga, mañana la espero, etcétera, ¿no? Entonces era este, de, ok, ¿quieres que me corte el cabello? Pues órale, y nos hacíamos una moicana, y era así como, entrábamos a la escuela, te veía la, la, la autoridad en ese tiempo, y era, a ver, ven para acá, este, ¿por qué estás así? A ver, ¿quieres que me corte el cabello? Pues ya me lo corté, ¿qué más quieres? Entonces para nosotros era esa como una representación de, de nuestra rebeldía hacia la autoridad, pero así políticamente, este, pues ya vas creciendo, este, te vas empezando a dar cuenta de las cosas empiezas, ya después yo empecé a escuchar más, más que la música empezaba a escuchar como que las letras, ¿no? de bandas como Antiflag y, este, y pues ahí te das cuenta de, de, pues, muy, de muchísimas cosas ¿no? como la de la cómo trata la policía este, a algunas personas ¿no? Eh, hemos visto lo, de, lo que acaba de pasar en Estados Unidos, ¿no? pero pues no vayamos tan lejos, aquí en México igual la policía es muy brutal y, y eso es lo que a mí también me ha dejado, ¿no? <ríe> Igual, no sé, es como, es como ser tú mismo. Se, ser punk es como ser tú mismo, pero a la vez así como que causas incomodidad a las demás personas. Por ejemplo, yo trabajo en, en Polanco, ¿no? En un corporativo. Entonces ahí hay, este... Luego he visto que hay franceses, brasileños, este, creo que hasta ha habido suizos, no sé. Pero pues yo llevaba mi cabello largo. A pesar de que trabajaba, pues llevaba mi cabello largo sin peinar. O sea, nada más como que te echas tanto hijo el para acá y listo, ¿no? Y te los encuentras en el elevador y así como que sientes la mirada. Pero, pues, o sea, a mí no me, a mí no me disgustaba eso. Era como, era como ser, dif ser diferente pero sin provocarlo, ¿no? Era como ser tú mismo. Y toda la gente como que se te veía, este, se quedaba viendo este, despreciable. Porque había gente que tenía su cabellito largo para acá, este, bien peinadito, o se hacía un chonguí, no sé, pero el mío no, el mío era... A, a mí me gustaba así. De hecho, cuando me lo corté, eh, un buen de banda me empezó a hablar, oye, no, este, te queda mejor el corte así, que quién sabe qué. <risa> es que es, a mí no me gusta. Yo, yo, yo decía, igual sí, pero a mí no me gusta. Y entonces es, es, es eso. O sea, de hecho, puedo ver a, no sé, a, un, a una persona vestida... Que con una falda, un hombre así con una falda pues dirá, ah, mira, ese güey es punk pero nada más por la por el hecho de que cause inconformidad a las, este, incomodidad, perdón a los uh -huh. demás este, a porque demás. le valga verga ser él, ¿no? Más que así nada. es, ajá, eso uh -huh. eso pues para sí. mí es lo que, no sé, a mí eso este, representa lo que es ser punk 
y que no está peleado con la edad, ¿eh? Sí, sí no, no. Sí. no, 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 de hecho... No, no. Yo, yo de hecho, o sea, tengo, tengo una experiencia interesante con eso, porque yo me acuerdo que con los amigos de Andrés llegó a ver el debate con el Cristian, sobre todo, ¿no? Yo le decía, no, para mí el... el el disfraz, ¿no?, de punk, pues solo es eso, o sea, yo me lo puedo quitar y voy a seguir siendo punk. Sí. Y él decía, no, yo, esto para mí no es un disfraz, ¿no?, esto es como mi piel, siempre voy sí, a andar sí. así. Yo le creo, o sea, y le creo que puede andar así siempre. Eh, yo sí. no lo he hecho siempre, pero sí he rescatado algo ya con la edad, que justo creo que cuando le haces cambios a tu persona, ¿no?, o sea, cortes de cabello, tatuajes, sí. ropa, incomodas a los demás, y entonces he rescatado mucho el papel del, del, del disfraz al cual yo le llamaba, ¿no? Que en ese entonces sí andaba yo así, eh, pero decía, no, pero o sea, eso para mí es irrelevante, lo importante es lo que está aquí, ¿no? Sí es cierto, pero me gusta incomodar a la gente justo porque, o sea, pues no sé, ¿por qué les incomodaría? ¿Me entiendes? Yo no, no lo logro entender, pues pero es diferente, me gusta ¿no? esa parte de que la estética puede incomodar y eso, pues es chido, ¿no? O sea, es, eh, estás haciendo algo de, en tu cotidianidad. Pues no para molestar a los demás, pero sí para decirle, pues, la verdad es que no me interesa, ¿no? O sea, uh -huh. sí, 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 eso es lo que yo rescato. Uh -huh. Pero yo creo que se le pasa a todos, ¿no? Mm, o sea, a todo el güey que le pueda gustar un, un género musical, porque pues incluso, pues, el hip hop, el hip hop o el rap, pues, tú ves a los cholos, ¿no? O sea, también pueden incomodar, claro. incomodar ¿no? O, pues, tanto que incomodar, puedes claro. pensar que... Si alguien no conoce esa, digamos, subcultura, puedes pensar que vas caminando por ahí, los ves y dices, ay, güey, mejor me cambio de, de banqueta, ¿no, güey? Pero ese es chido, ¿no? Sí, o sea, sí, si sí. yo soy ese güey, yo digo, qué chido, o sea, qué chido que ese güey sienta la necesidad de cambiarse de banqueta porque yo voy caminando, o sea... Tiene oh, una película de Jan... Una que de Netflix de... Una ¿Sangre por sangre? No, este... <risa> ¿Cómo se llama? De hecho, habla de los cholombianos en Monterrey. Ah, sí, claro, ah, ya no ya. estoy aquí. Ya estoy aquí. La voy a ver. Es buena. Es, es muy buena, ¿eh? Está buena. La voy a ver. Y al final de cuentas, esa, esa, esa tribu, por decirlo así, desapareció por la delincuencia organizada más que por, por la música que se haya acabado. Pero bueno, más o menos a ese güey le pasaba lo mismo. Pues son güeyes que traen look de cholo, copetes así medio raros, y, co y la gente sí los topaba así como, pues, ¿qué onda con estos güeyes, no? Entonces, claro. y les cruzaban las cumbias, ¿eh? O sea, entonces, claro. Pues en todo, en todo pasa esa parte del de que puedes generar. Este... Esa película rescata un poco como la idea de que al final estas pandillas que, que no son el crimen organizado, ¿no? Las que son las de tu barrio y así, pues pueden ah. ser un rescate para ti, ¿no? O sea, pueden... Porque sí. al final pues, son chicos que en su casa tienen una situación problemática por, por la precariedad y la violencia y demás. Y pues pertenecer a un grupo puede ser tu salvación en, en algún momento, ¿no? Y así era, tío, y estos güeyes pues, después tuvieron que ir, pero sí, estos güeyes estaban identificados, tenían su bandita y, y era lo que los salvaba, ¿no? Tal cual. Para ti, Beto. Pues para mí, eh, a ver, yo aquí sí quiero como aclarar algo, ¿no? Según lo, el ser punk, según el significado de, de punk, es como ser siempre, siempre estar en contra de del capital, a lo mejor no de la derecha, puede ser apolítico, tiene, tiene un pedo muy político ser, ser punk, ¿no? Ese es como el significado que la gente le da a, a lo que es el punk. Cosa que, que, pues, a mí se me hace curioso porque no sé cómo, me da mucha curiosidad cómo, cómo lo ven a lo mejor la, los güeyes que, que dicen, no, güey, es que, es que tú tienes dinero y la chingada, ¿no, güey? Pero, güey, tú tienes tus Dr. Martins, güey, ¿sabes? O sea, es como... Estás comprando... Dices que eres anticapitalista, pero estás comprando unas Dr. Martins que cuestan un chingo de dinero, güey. ¿Sabes? Entonces, ahí yo pienso que, que hay un conflicto en el significado que se le da a lo que es ser punk, güey. Porque... Pues, o sea, eso está cagado, güey, ¿no? Esa era, ese era una cosa que yo quería tocar, güey. Que, que debería como, deberían de como a lo mejor cambiar un poco el, el, el término a algo más personal, güey, ¿sabes? A algo como, güey, para mí, para mí, ahora voy a hablar por mí, para mí ser punk, güey, ah, es, ah, es, es ser ese, ese, ese morro, güey, que sacaba buenas calificaciones en la escuela, pero que era un latoso, güey, ¿sabes? Entonces, güey, ¿qué te hacen, güey? Si tienes puro pinche 9, 10, güey, no hay manera de que, de que te corran a menos que hagas algo súper, súper, súper mal, güey. Pero siendo chico no puedes 
sabes cuáles son los límites, ¿sabes? Entonces, eh, para, en para, mí, para mí es esa parte. Ni desmadre. ¿Eh? En tu caso, ni buenas calificaciones, ni desmadre. <risa> Pero bueno, güey, o sea, sí, sí tiene un, un punto de que es como re, eh, molestar a la gente, güey, pero no pueden hacer nada, güey, ¿sabes? Porque, porque tú no les estás haciendo nada ofensivo, güey, te estás haciendo simplemente tú, güey. Ah, eh, sí. No solo eso, güey, también es como, como hacer las cosas tú mismo y con lo que tengas. Por ejemplo, cuando, cuando yo empecé eh, en, en mi otro canal de YouTube, güey, pues tenía lo que tenía, güey, y dije, ya, güey, a chingar a su madre, güey, pues... A ver cómo verga le hago, güey, ¿no? Pero, pues, esa era una idea que yo ya traía carreando desde hace años. Y, y güey, pues, lo importante es que lo hagas y que te, te, auto, te auto... ¿Cómo, cómo te puedo decir, güey? Pues tú solo aprendas a hacerlo, güey. Que vayas aprendiendo. Pero que no, no te uh -huh. detengan las cosas, güey. Que no te detenga el hecho de que, de que digas, ay, pues, es que, es que me falta, no sé, güey... Eh, la pinche silla, güey, ¿con qué silla empecé, güey? Es que me falta una silla, güey, es que, no sé, güey, ¿sabes? Sin poner pretextos, güey, siempre pensar para adelante, güey, eso es como, como lo, 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 lo más importante y siempre, pues, tener en cuenta que, tener en cuenta al prójimo, güey, ¿sabes? Es decir, no, no, no faltarle al respeto, eh... Y tampoco dejar que te, te falten al respeto. Tú defenderte en el momento en el que ellos intenten hacer algo. Es como, como autodefensa, güey, ¿sabes? Uh -huh. eh, para mí, para mí en lo personal, la familia también, la familia y los amigos, eh, creo, que, creo que es algo muy importante. Que, que a veces mucha gente no, no le da la importancia necesaria, ¿no? A uh -huh. veces, sobre todo en la adolescencia, güey. En la adolescencia... Eh, como que a la familia no le das la importancia que, 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 que merece. Y después te das cuenta que, que la cagaste, güey, ¿sabes? A, al, no, al no darle el tiempo que, que merecían, güey. Entonces, para mí, para mí es eso, güey. Es, es siempre adelante, pa, familia y amigos. Eh, siempre como, como tener la idea de, de ser como ese güey que molesta, pero sin que... Sin... Sin ser ofensivo, güey, ¿sabes? Y no sí. dejarte, ¿no? y nunca dejarte, güey. Siempre, siempre defender tus ideas, güey. Siempre defender tus ideas y defenderte a ti mismo, güey. Eso uh -huh. es como para mí lo que es. Güey. Ok. Está chido. ¿Para ti? Axel? Para mí... Pues si tú me preguntas qué es ser punk, Beto... Pues ser punk eres tú. No, <risa> eh, yo me acuerdo... O sea, para quien no pueda visualizarlo... Pues Beto sí llegó a traer su moicana... Y morada, ¿no? Y, y eso estaba, estaba bastante... Pues era bonito de ver, ¿no? Yo, por ejemplo, nunca tuve una moicana completa así de colores. El tiempo que lo traje de color era rojo nada más como en una parte. Pero era bonito ver a Beto en ese estado porque pues, lo, yo lo había conocido desde mucho tiempo antes y nada, o sea, fue, fue una época padre en, en términos eh, estéticos. Pero para mí ser punk, pues yo creo que sí... Yo lo vinculo mucho a una cuestión de honestidad, ¿no? Pero, es decir, incluso no sé si se acuerdan que lo intenté meter como tipo eslogan de la banda, ¿no? Lo de Honest Punk Rock. No. Yo pensaba, yo lo que vinculaba en ese sentido era como justo, pues sí vamos a hablar de los sentimientos porque pues al final sí sufres, ¿no? O sea, eres adolescente y sí sufres, no sé, por, por alguna chica o qué sé yo. Pero también vamos a hablar de, de lo social y no hay mejor manera, justo lo que comentas Beto, de si hay una definición de ser punk yo creo que no hay una definición, lo que hay es lo que ya hemos comentado, hay escenas bastante eh, pues de mucha pose no y esa pose el problema es que termina intentando excluir, aunque yo nunca sentí, o sea, en un lugar de punk para que se entienda, nunca te van a correr no nunca van a decir, no, tú no entras porque no, no. te ves preso, así no eh, es todo lo contrario, en ese sentido yo lo rescato mucho, pero el asunto es que eh, al final tú puedes llegar a sentir esa exclusión porque a lo mejor justo, pues a lo mejor tú no andas de negro, ¿no? A lo mejor traes 300 baros para la chela, o sea, no sé, cuestiones así. Eh, yo me acuerdo que una vez un, un compañero de ahí de la prepa, que es de estos, de estos punks de los que hemos platicado, me dijo, es que tú nunca vas a poder pertenecer del todo, no sé cómo me lo dijo, estábamos ebrios los dos, porque tú no, tus papás no son obreros, ¿no? Me decía. Y... 
Pues yo no sé, o sea, a lo mejor él tiene razón, ¿no? Jamás podré, po podré entender el punk y la escena y la crítica social que yo pueda hacer, jamás podrá hacer desde su perspectiva, pero yo tengo mi propia, mi propia crítica, mi propia experiencia y experiencias duras quizá, o sea, es tan duro como quien se atreve a cantar su experiencia, ¿me entiendes? O sea, eso es lo importante. O sea, si tú... Eh, te atreviste a agarrar tu guitarra aunque sabías que tocabas mal, si te atreviste a cantar aunque sabías que cantabas mal, lo cual ambas cosas son mi, son, son mi caso, creo que eso es lo importante y eso es el punk, ¿no? Y yo sí es algo que creo que conservo hasta la fecha, o sea, yo, yo no podría, por ejemplo, ser el personaje que en la actualidad, como un ejemplo, ya que hablaron, de, por ejemplo, Toño de su chamba y así, eh, yo no podría ser el profesor que soy si no me hubiese, si no me hubiese subido a un escenario eh, en medio de una escena en la que yo me acuerdo que nos tiraban mala vibra, ¿no? Eh, uh -huh. Y a cantar eh, pues lo que me nacía a mí del corazón y a hacerlo como mejor podía. Creo que esa seguridad que, requirí, que requería eh, la tarea cuando era un adolescente apenas, eh, pues ha tenido una gran influencia en lo que terminé haciendo de adulto, ¿no? Por supuesto, para mí el punk es como la oportunidad pues, de hacer algo relevante y hacer algo acompañado, como ustedes mencionan, de tener amigos. Para mí es súper importante, ¿no? Porque, y creo que todo está basado en la honestidad, porque yo creo que uno pudo, pudo haber acabado en distintas dinámicas cuando eres muy joven, y de no haber tenido esta, pues una de las posibles dinámicas es estar hablando de dinero todo el tiempo, ¿no? O estar añorando el tener un auto súper chingón, el hablar de a ver si me dejan entrar al, al antro, ¿no? Pero, eh, pues incluso desde una perspectiva clasista y racista, ¿no? Pero pues igual no me deja entrar al antro, ¿no? Porque soy moreno, porque no tengo unos zapatos chidos, eh, porque no traigo varo, ¿no? Lo que ustedes quieran. Y el punk es todo lo contrario. O sea, el punk es justo, es una pertenencia distinta, ¿no? Y eso es lo que a mí siempre me encantó. Eh, es, pues, pues mientras menos traigas, pues más aceptado incluso puede ser, ¿no? Eh, mientras más hables las cosas tal cual las estás pensando, pues más chido para el ambiente eh, y si no tenías talento para lo musical, no es un problema ¿no? entonces ese fue mi primer acercamiento a la a la música como tal, el decir planeta no tengo talento, ¿qué podría tocar? creo que punk ¿no? eh, pero, pero eso yo sí lo, lo trasladé en la vida y decir, bueno, pero a mí sí me tengo cosas que decir, así como salió en la plática aquí de, para hacer los videos y lo voy a hacer justo, creo que esto es bastante punk, ¿no? O sea, pues igual no nos interesa tanto si, si, si no nos pelan, ¿no? O si sale mal, o si lo improvisamos, o si nos acabamos de pelear, pero de todos modos grabamos. O sea, creo que es eso, creo que es una cuestión eh, muy honesta, porque justo sale de la improvisación, pero dentro de esa honestidad se construyen relaciones reales, ¿no? Yo rescato mucho la amistad que, que establecí con ustedes, que creo que ha, ha pasado el tiempo, ha pasado, ha sobrevivido al tiempo justo porque está basado pues, en ser honesto, ¿no? en, ser, en ser tú mismo. Eh, y, y he intentado trasladarla a otros aspectos de mi vida y yo insisto, pues, para mí el punk es, eh, pues a lo mejor es una actitud y lo que tú dices de autodefensa, Beto, me hace mucho sentido. O sea, es una actitud de dignidad, creo yo, ¿no? uh -huh. en la que, uh -huh. o sea, yo entiendo que tengo que interactuar en otros ambientes, que no toda la vida va a ser una escena musical, aunque para algunos sí lo es y, y yo lo, me parece respetable, ¿no? Pero bueno, no ha sido mi caso, hay que interactuar en distintos eh, espacios y momentos, pero dentro de eso, pues uno tiene que seguir rescatando su dignidad y siempre consciente de que, pues, de que hay otro mundo posible, ¿no? Y hay otras interacciones posibles. Y pues siempre es chido pensar, aunque ya no tengas la banda, de, uy, yo tenía una banda de punk, ¿no? Y eso sí, es algo que siempre traes en la cabeza. Y se queda para siempre. Creo que es eso, Beto. Sí, y nada no, más déjenme sí, una experiencia en la que yo considero que, que tuve que tuvo que ver mucho el hecho de que, de que pues, una experiencia que yo considero que, que tiene que ver con esto, ¿no? A lo mejor a ustedes no les hace tanto sentido, pero <risa> eh, es un poco reciente. Eh, está, cuando estaba en la empresa pasada, en la que perdí el empleo, eh, me fui a Veracruz con mi familia eh, Había fallecido mi papá recién eh, Tenía... Mi papá falleció en junio En agosto habíamos planeado por su cumpleaños Cuando él todavía vivía Ir a, ir a Veracruz ¿no? Con toda la familia de parte de mi papá Entonces, este... Eh, decidimos, platicamos entre familia y todo Y decidimos, vamos a hacerlo porque mi papá hubiera querido ir, lo hicimos, 
El problema aquí fue que cuando yo, trabaja, cuando yo estaba trabajando, eh, yo me iba a ir el, el viernes, tenía un día de vacaciones, e iba a regresar el martes a la oficina. Entonces iba a faltar el lunes. Eh, lo hablé, lo hablé con, con la persona que era mi jefe en ese momento, y te lo juro, te lo juro que, que fue así como, se puso, se puso muy, muy mal, güey, ¿sabes? Fue como que no, güey, es que no tienes vacaciones. La, el día que tienes de vacaciones lo estás tomando. Yo así de sí, yo te entiendo, güey, pero no he faltado, güey. Llego temprano, güey. Eh, ¿Sabes? Eh, las, las pinches métricas de nuestro dominio están, están mejor que nunca, güey. Y solo es un puto día, güey. Neta, solo es un día. ¿Cuál es el problema, güey? No entiendo, güey. ¿Sabes? No estoy, no estoy faltando a, a... No estoy faltando al trabajo, güey. He cumplido y, y creo que... Porque no venga un día no debe de haber problema, güey. Pero se puso así súper mal, güey. Te lo juro que, que fue, fue, fue una situación muy estresante en ese momento, güey. Hasta que, hasta que me dijo, pues, como tú veas. Y yo, pues, es que no voy a venir. No voy a venir, güey. O sea, descuéntame el día, güey. No tengo tema, güey. Al final no me los contaron, güey, pero, pero, güey, o sea, a lo que voy es a que, güey, pues yo estoy, estoy trabajando en la empresa y estoy cumpliendo, pues, ¿qué tiene de malo que falte un puto día, güey, sabes? O sea, si estoy cumpliendo chido, güey, ¿qué les cuesta darte un día, güey? Y, 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 ese, y ese es el problema que, que, que muchas empresas tienen, güey, ¿sabes? Que tienes vacaciones contadas y no, no, no te toman en cuenta lo que realmente estás trabajando. Y creo que es parte de... Pues de esto, güey, ¿sabes? Pues, pues yo creo que así en todos lados, o sea, no sé, ustedes me contarán más, pero, por ejemplo, yo lo que veo en, pues en el ambiente en el cual me muevo es que alguien dice, ah, pues como yo estoy estudiando para obtener grados o ya tengo grados y, y fingen ser como las personas más sofisticadas del mundo, ¿no? Entonces hablan y la neta, pues no entiendes qué chingados están diciendo, ¿no? O sea, es como estar hablando con, con robots, por ejemplo, ¿no? Y la verdad es que, pues, te vas dando cuenta que hay explotación en todos lados, no nada más en las grandes corporaciones, ¿no? O sea, hay explotación en todos lados, hay precariedad en todos lados. Y, pues, tú no te puedes omitir de esa dinámica, al menos no del todo, pero creo que sí ayuda un montón tener la actitud, y voy a insistir el tener en la mente, yo tuve una banda de punk, ¿no? O sea, no, no, me, puedo, no me puedo estar haciendo esto a mí mismo, ¿no? Eh, ni lo puedo aceptar como tal. Y creo que, o sea, yo no sé, incluso como rescatando qué es para mí a la fecha, yo también, o sea, yo me identifico totalmente con Andrés, yo sí le entro a todo, ¿no? O sea, yo sí puedo escuchar reggaetón, yo no tengo problema, o sea, creo que negarse del todo tiene que ver con una cosa más como de, pues, de estar ahí resistiendo, ¿no? Y de sufrirlo, no sé. Yo creo que lo puedo Pero, dignamente, como dices, porque yo no, lo he platicado contigo, o sea, sí el reggaetón sí está chido, sí hay dos tres cositas buenas, pero hay cosas que puedes decir, no, güey, eso sí está de la chingada, ¿no? O sea, esas letras, no, por más que te haga moverte, la neta son cosas que no, no puedes compartir ni pensar, ni, ni poderlas escuchar bajo en tus audífonos, ¿no? A lo mejor la escuchas en una fiestita, va, ¿no? Es, es lo que decía, que te, te, este tipo de música te puede volver a ser más crítico. Te vuelve crítico, de alguna manera. El, que no lo, el que no lo aprendió, pues está jodido, ¿no? Pero sí te vuelve crítico. Y yo por esto me siento con la libertad de poder escuchar lo que sea, porque sé que lo puedo este, pues, desmenuzar, ¿no? A lo mejor y decir que sí, que no, o sea, que sí creo que es una mamada y que no. Bueno, claro. Es lo que me dejó también. No, yo también. Yo, yo lo que creo es que como que esta postura, o sea, igual la gente, de verdad, puede sonar extraño porque nosotros hemos estado hablando de eso y vamos a seguir hablando siendo nosotros, ¿no? Saldrá el tema. Eh, pero la gente igual no topa, o sea, ¿cómo? Pero que es una banda de punk, ¿no? O sea, eh, entonces, pero algo topan en ti que es interesante y yo creo que lo único que es interesante pues es que alguna vez justo te topaste con temas y con dinámicas que no son las usuales no y que no habría pasado si no le hubieras entrado a una escena musical como el punk o sea, yo creo que incluso lo que platicaba Beto de izquierda o derecha pues yo sí soy muy de izquierda, ¿no? desde siempre eh, pero incluso creo que siendo de izquierda hubo discusiones a las que pude no haber entrado o sea, podría ser alguien... Eh, pues medio conservador, ¿no? Que, que creyera en los, en los derechos sociales para todos, pero medio conservador, si no me hubiera topado con el punk, ¿no? Y decir, no, pues, o sea, hay un montón de discusiones que la sociedad da por sentadas y que, pues, qué afortunado que exista un género musical que te ponga a pensar un poquito más allá, ¿no? A mí me he quedado últimamente dando consulta, una el año pasado, este, 
llega un chavo, este, pues así con toda la, la vestimenta, pues así medio happy, bermuditas, tenis vans, una playera, creo que era no FX, su burrita, ¿no? Ah, pues a mí me daba mucha emoción verlo, ¿no? O sea, puta, yo hasta ni me veo una persona así, ¿no? O, de hecho, yo sí pienso que ya cada vez es menos, o sea, sí. yo creo que incluso en nuestra época de 2004 a 2000, tal vez 10, güey, para, bueno, que fue nuestra época, sí fue como un segundo aire, un segundo auge para la escena del punk. Ahorita sí. yo estoy para poder meter las manos, sigue sí, existiendo. Sí, sí, bueno, sí, ¿no? Pero cada vez es menos. Y después, meses después, fui, fui a una tocada contigo, ahí en Tlane, donde tocó el Taquero y el Pablo y todos esos güeyes, y tocó ese chavo y dije, ah, este güey yo le di consulta, ese güey fue mi paciente, ¿no? <risa> Como emoción. <risa> Y la última fue hace un par de meses, un mes, con, vi una chavita este, con todo el look de Abril Vinch, igual con su playa en FX, y yo se le dije, ay, qué chido, yo fui a ver a esos güeyes en 2009, ¿no? Y como que la chava dijo, ah, ¿en serio? O sea, como diciendo, tú, pinche médico viejo. Sí, <risa> <risa> sí yo los vi en 2009, el Fat Mike y la chingada, ¿no? Entonces, este, pues sí me hizo como emoción, ¿no? La gente decía, ay, güey, pues todavía hay algo de este desmadre. Sí, una claro. Cosa de esto, o sea, como que sí me, me genera un poquito de, de emoción claro. yo no he tenido yo no he visto como a nadie, así como tú cuentas, güey, o sea, yo ya no he ya visto no sales como... de tu casa, güey, ¿Tú no sales de tu casa? Pues, con la cuarentena, no, güey pues, no hay que salir, güey ah, no, no, no. <risa> bueno, güey, pero no, o sea, yo ya no no me ha tocado ver en la calle gente así, güey bueno, al, al, al come, güey, que nos lo encontramos en el banco el otro día, ¿te acuerdas? Pues, ¿sí? Que ese ah, güey sí. le vale, ese güey le vale verga, güey. No trae cubrebocas ni nada, güey, hijo de su puta madre, güey. No, pues, ¿Cómo, sí, anda, sí. ¿cómo, ¿Cómo anda vestido, güey? Pues igual que siempre, güey, sus pantalones negros, su playera negra, tatuado y perforado, güey. Y lo sí, así como de pasta, ¿no? Yo creo que uh -huh. más bien todavía la escena hardcore, yo creo, ¿no? No se siente. Ahora sí. eh, que dicen eso de, de las empresas, a mí. Pues, no sé, si yo, si yo siento ahorita en este momento, pues es el momento de los médicos, ¿no? O sea, yo siempre me he sentido, sobre todo en la empresa, pues como de, pues a mí vale verga, mientras yo no tengo un jefe médico, a mí no, no nadie me dice nada, ni qué debo hacer. Y sí, yo sí me manejo así. Mientras yo no tengo un jefe médico, no tienen ni por qué decirme nada. Y lo veo, por ejemplo, con los pobres trabajadores que sí los explotan bien cabrón o, o que les descuentan cualquier madre que se les ocurra, güey. Uh -huh. Güey, pues es que estudien, güey, la neta, pues, sálganse de aquí, güey, o sea... Porque pues, aquí en cualquier momento les dan una patada, ¿no? Yo, a mí me corren, pues no me importa. Yo el día de mañana les aseguro que en corto agarro trabajo, ¿eh? Y más, sí. ¿no? de pandemia, agarro trabajo seguro, güey, ¿no? Pero sí lo vas triste, digo, chale, pues estos güeyes, pues sí los atan mal, los explotan, pues si tranquilamente un día un güey falta, pues te quedas a doblar turno, ¿no? Y son turnos de 12 horas, ¿no? Entonces sales hasta el otro día, güey. Entonces, no mames. O sea, y si yo siempre digo, pues por su culpa, o sea, la neta, pues, güey, no dejen que ningún güey les hable mal, o sea. A mí la neta nunca me dicen nada, y yo soy un cabrón que llega tarde a la farmacia, al, al trabajo, siempre llego tarde con el y nunca me dicen nada, ¿no? pero yo sí tengo esa pinche actitud, güey, pues, ya que soy el médico y si quieren, güey, la neta, ¿no? O sea, sí, me voy a sí es, que, es que creo que... En ese, en ese tema, güey. Sí, sí, sí. Yo considero que, bueno, que si, si, si tienes las capacidades, es decir, güey, si estás entregando como los, los resultados que se que, que merece que la empresa que te está pidiendo, güey, pues, güey, pues es como que, güey, mira, güey, haz lo que pinches quieras, güey. Mientras a mí, mientras mi número esté bien, mientras lo que yo reciba esté bien, mientras las ganancias que yo reciba estén bien, haz lo que quieras, güey, ¿sabes? Pero te, te voy a decir algo por encima de eso, güey. Mientras tu conciencia esté bien, tú tranqui, güey. O sea, y yo, yo me he topado con la idea de, bueno... Y si me quedo sin nada, ¿no? O sea, si... Pues está bien, güey. O sea, porque tienes que tener dignidad, ¿me entiendes? O sea, hay gente... Sí, sí, sí. Apenas, Exacto. Apenas, me, Exacto. apenas me propusieron trabajar gratis, básicamente. No es que no lo haya hecho antes en la vida, ¿no? Pero yo digo, pero por miedo a hacerlo, o sea, por decir, güey, porque si no van a decir que, ay, pues que, que no, no me pongo la camiseta, ¿no? Que no... Güey, o sea, pues no, no, no... Hay más en la vida, ¿no? Yo entiendo que hay gente que justo vive al día... Justo lo entiendes a partir de que adquieres conciencia social, ¿no? O sea, ese es, ese es otro tema. Pero uh -huh. creo que está en cada uno de nosotros el decir, güey, o sea, si, si, si mi conciencia está tranquila, si yo estoy satisfecho con mi persona, ¿no? Pues nadie me va a venir a decir qué, qué me hace falta, ¿no? A, a mí. Entonces creo que eso es, eso es bien importante. Y sí creo que deriva de una actitud 
yo no sé, a lo mejor estoy loco, pero yo sí la vinculo con tener los huevos para pararse en un escenario a cantar lo que se te ocurrió a ti, sin sí. ser músico, ¿no? Con tus amigos que tampoco son músicos, eh, a pesar de que la banda te puede estar abucheando, ¿no? O haciendo jetas o lo que tú quieras, creo que yo sí lo vinculo a esa actitud, o sea, a esos huevos, sí. ¿no? De que alguna vez se tuvieron y que creo que no se pierden. Sí, no, y a mí me pasó recién que, que, me, pues que me liquidaron, güey, fue así como que, güey, ¿Sabes qué? Este, pues, la empresa tiene pedos económicos por el, por el virus, no sabemos cuándo vamos a regresar, eh, no sé si, y me dijeron, no sé si te interesa regresar en cuanto, en cuanto se pueda, ¿no? Y fue lo que yo le comentaba a Andrés, le dije, no, güey, es que, güey, la neta, la empresa es muy buena, güey, las prestaciones eran otro pedo, güey, realmente no me explotaba ni nada, yo terminaba mi trabajo a las 12 del día, güey, y me ponía a pendejar, güey. Eh, no, no, wey, de verga, no, es que por ejemplo, güey, yo, yo le decía a mi jefe, yo le decía a mi jefe, oye, güey, ya terminé, porque nos hablábamos así, así chido, güey, güey, ya terminé, pues, pues ponme a hacer algo más, ¿no? Ah, sí, espérame, wey. y nunca me decía nada, y le insistía, güey, entonces nunca me enseñó como, como, como otras cosas para que yo hiciera, para que yo lo apoyara, güey, le decía, oye, ¿en qué te apoyo? Ah, este, no, pues en nada, y, y le insistía, güey, le insistía, güey, y era así como que, güey. Tampoco pues que, entonces, entonces cuando, cuando me liquidaron, güey, fue así de, ah, güey, pues, ¿sabes qué? Este, ya la empresa está mal, eh, no sabemos cuándo vamos a, a regresar, este, pues, el pedo está así, y le dije, bueno, a ver, güey, está bien, va, pero quiero que me digan, pues, este, ¿por qué, por qué yo, por qué Roberto, no? Si hay, si yo soy el que, el que tiene las putas mejores métricas de, de todos los dominios, ¿no? Y me dice, no, es que no es personal, es estratégico. Le digo, bueno, ok, sí, es estratégico. Pero, pues, güey, qué pedo, ¿no? Total que sí me dieron como una explicación así, razonable. Que era lo que yo quería, güey, ¿sabes? Nos caigas. No, güey, no fue esa. Pero, pero, o sea, sí la acepté por el hecho de que, de que sí me dijeron la neta, güey. Si me hubieran dicho cualquier pendejado, hubiera sido así como que no, güey. Yo les, todavía les dije, este, ah, me dijeron, si les interesa regresar, pues, Después, ¿no? Y yo le dije a Andrés, no, güey, es que lo siento como una pinche traición, güey, ¿sabes? Porque, güey, estoy dando los pinches resultados que neta los otros dominios no dan. Y, güey, ¿por qué, güey, sabes? Entonces, se van a la verga, güey. <ríe> sí, literal. <ríe> literal, güey, se van a la verga, güey. Y, pues, estuvo bien, güey, me le quedaron bien y todo, güey, pero, pues, güey. Un millón de pesos, güey, ¿quién va a regresar? Con <ríe> Si alguien quiere asaltar al Beto, vive en... Eh... Bueno, Pero pues... pues... Ajá. Es lo mismo, ¿no? De, de no dejarte, güey. Pues es como que, güey... No, güey. Sí. O sea, no, no es justo, güey. Simplemente no se me hace justo. Wey. Pues tener dignidad, güey. También, yo creo que tener dignidad sin ser cínico, ¿no? Porque también la banda que, o sea... Yo aprendí el punk a tener actitud. Hay, hay como varias películas así, por eso lo digo, ¿no? Y esa conclusión también me choca. Como aprendí el punk a tener actitud, pero pues de aquí en adelante, pues voy a hacer lo que siempre me dijeron que tenía que ser y demás, ¿no? Este, abogado egresado de Harvard o publicista, está bien, ¿no? Si a eso te dedicas, pero lo que no puedes dejar de ser es autocrítico, ¿no? Y tener conciencia social de que tu realidad, si es que te va bien, si es que te va bien, a la gran mayoría yo creo que no nos va tan bien y pues con una crisis económica derivada de una pandemia menos, pero... Si es que te va bien, no puedes olvidar que al resto de las personas no les va igual. ¿no? Uh -huh. Que eso tiene una explicación sí, sí, sistémica. Sí. O sea, es un sistema diseñado así. Pero además, eh, creo que siempre tienes que estarte criticando a ti mismo. ¿no? Y yo eso sí lo rescato. Creo que es la parte que se olvida. Incluso los que siguen siendo punks eh, como tal de... Siempre se visten, todos los días se visten como se vestían cuando tenían 15 años, ¿no? Eh, todos los días toman como tomaban cuando tenían 15 años, siguen teniendo una banda como cuando tenían 15. Está bien, yo lo respeto mucho, me da envidia hasta cierto punto. Eh, no descarto hacerlo incluso, ¿no? pero lo que creo es que el problema es que a veces se dejan de autocriticar, ¿no? Y ya nada más es como, oye, pues soy punk porque, pues porque básicamente estoy cumpliendo con todos los requerimientos, ¿no? Diría Antiflag, eh, punk by the book, ¿no? O sea, según el libro, soy punk. Y creo que también esos güeyes se tienen que criticar todo el tiempo, o sea, y creo que eso sería el espíritu punk para mí, estarte criticando todo el tiempo. Sí, saber Pero, qué bueno, estás haciendo mal. Claro, yo quisiera como rescatar el tema para que todos participemos de 
qué bandas son las que más identificamos con el género o que más nos marcaban en el género, porque ya hablamos de las que fuimos a ver, ¿no? a lo mejor coincide, pero pensando en el género musical del punk y mezclado con las ideas, ¿no? e incluso puede ser de identidad de cuando éramos pubertos, ¿qué bandas son, dirían ustedes, que son las que más les marcaron? Yo creo que pueden ser tres, pero si son más, pues está chido, ¿no? Tú, Beto. Yo actualmente creo que sería este boicot. Boicot, que, que bueno, la neta es que en su tiempo fue una de mis bandas favoritas. Ajá. Eh, yo creo que otra de ellas, pues obviamente, por el hecho de, de que les vale verga la vida, ¿no? Bueno, en su momento les valía verga la vida, pues es Ajá. Blink, güey. Blink, creo que, creo que aunque, aunque la gente diga que es una, una madre de... Que, bueno, ya, ya los, por ejemplo, tipo los punks ya más, más acá, que digan que Blink es una mamada y pendejadas así, pues realmente, güey, pues no están así, güey, porque les vale verga, güey. O sea, es como que, güey, estamos haciendo lo que nos gusta, eh, seguimos haciendo lo que nos gusta hasta la fecha, aunque no esté Tom, no sé, y, y vamos a morir haciéndolo, güey, ¿sabes? Y, 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 y siguen con... Aunque hayan cambiado un chingo su estilo, siguen con las mismas ideas, güey. Siguen con las mismas ideas. Avanzaron musicalmente, pero, men pero mentalmente tienen las mismas ideas, güey. ¿Saben? Y eh, el... ¿Cómo nació Lisa? Ok. <risa> y este, y Rancid, güey. Pero más que nada por Tim Armstrong, güey, ¿sabes? Porque okay. ese güey, no sé, güey, ese güey como que tiene un chingo de actitud en general, güey. Ese güey es como... Como lo que creo que a nosotros nos hubiera gustado llegar a ser, güey, como persona ahorita, quizá. No sé, güey, por, por la actitud que tiene ese cabrón, güey, ¿sabes? Eh, por, porque ese güey era alcohólico, ¿te acuerdas? Si ¿Sí, sí te acuerdas de esa historia, güey, que era alcohólico, sí. que terminó su bando, era alcohólico, y lo rescató este... ¿Dónde lo rescató? Las Frederiksen, Frederick, y lo metió a Rancid, güey. Y de ahí sacó todo el punk que tenía adentro, güey. Eh, cosa que se me hace muy chida, güey. O sea, está, está muy chida su historia, güey. La sí. neta. Eh, obviamente ten, me, tengo unas cuantas más, pero pues yo creo que con esas eh, doy la idea de, de lo que es el punk en general para mí, musicalmente. Güey. ¿Tú, Toño? Pues a mí principalmente, este, pues los Sex Pistols, ¿no? Yo con ellos conocí lo que es este el punk. Este, yo creo que también este, Rancid, este, específicamente por Tim Armstrong, ya como dice este Beto, como que tiene una energía muy, no sé, te transmite algo Tim Armstrong, ¿no? Este, no FX también, eh, que hasta la fecha siguen siendo los mismos de hace, no sé, 30 años. Este, y, y Blink, y bueno, aquí... <coughs> Aquí también algo dijo Beto, ¿no? De que el Blink, se quejaban los punks eh, reales de Blink, etcétera, ¿no? Yo me acuerdo que tenía una compañera en el bacho, que ella igual era punk, este, y siempre me decía, el punk no es feliz. Pero pues yo no lo entendía, ¿no? Te digo, yo lo veía el punk o el happy por el este por lo, lo musical. Entonces ya cuando empiezas a escuchar a bandas como Anti Flag, este, etc., todo eso que trae este protesta, pues ahí es cuando agarras el, el sentido a lo que ella me trataba de decir. Mm. Igual, creo que sí, el punk no es feliz, pero el happy sí. <risa> <risa> Tú, Andrés. Pues yo sí me voy a ir con tres, güey. Yo sí, sí, un poquito más tal vez. Es muy... Sí, sí, está bien. Y primeramente, pues sí me voy a ver copión, Rancid. Porque la banda en sí, pues te genera como las dos partes, creo, ¿no? Siento que uh -huh. ni es una banda muy politizada, ni tampoco le tira tanto el desmadre, pero sí, o sea, te, te transmite esas dos vibras, ¿no? Como que puedes pues, andar en el desmadre, sí te bajo una quinta rola que sí le puede tirar, pero es lo que me gusta esa banda, ¿no? O sea, y aparte, pues, sus primeros, y aparte me acuerdo la primera vez también, esa historia la recordé apenas hasta ahorita un segundo, que uh -huh. en la secundaria había un güey de otro este, grado, que incluso era amigo también del Pablo y el Taquero, que un día me prestó... Este, el Blancas, un... ¿no? El Blancas, ese güey. Mm, el Blancas. Me prestó un VHS de, de, de conciertos, y entre ellas estaba Rancid y Vasco Legion. 
Pero en, en Rancid era como que más el desmadre, donde todo el mundo se prendía, incluso se sube un morrito a tocar o a, o a cantar una rola, ¿no? Entonces te transmite, yo siento como que esa parte de diversión entre uh -huh. pues, la fiesta y a lo mejor sí la escena de que puede, puede, puede ser un punk acá súper vestido así muy chingón, ¿no? Sin necesidad de tirarle ambas cosas. Boycott, porque sí creo que fue la primera banda en la que sí me, 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 me cambió ese chip del, del sentido social o por lo menos nuestras letras se me hacían más, más claras, más francas y, di y directas, y es la parte española, ¿no? Eh, los addicts, para mí los addicts siempre, güey, siempre van a haber cambiado todo, porque ellos sí son, a pesar de que el, el punk en, en Inglaterra sí, primeramente fue como muy social, a diferencia de lo que era en Estados Unidos, que era como más desmadre y allá era más, más politizado, los addicts creo que nunca le entraron como mucho, a pesar de esa, de esa canción de Viva la Revolution, pues no, realmente nunca le entraron, ¿no? Era su y de Clash, o sea, de Clash y la neta sí es. De Clash, sí, de Clash, de Clash. Sí, me no, faltó de Clash. Este, ¿Cómo se llama? ¿Cómo fue el nombre de este. De Stromer. 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 Eh, y por su documental y todo, o sea, se me hace una banda súper completa de Clash. Yo, creo, yo creo que Joe Stromer es el más punk de, de la vida, güey, en general. Güey. Es de cabrón, güey. Sí, sí. Es el disco de London Collins, una chingonería, güey. Sí. Y bueno, pues sí, ya menos un poquito más, este, tirando a la, a que musical me gusta, musicalmente me gustan mucho y también sus letras son muy duras, pues antiflag, ¿no? Pero lo que más, más su música sí se me hace muy buena, o sea, la neta sí, este, son, son, es como, son como lo que yo siempre quise aspirar a que pudiéramos tocar, güey, ¿no? Con sus guitarras sobre todo, güey. Sí. O sea, me encanta su, su, su musicalmente y sus pues, letras, pues sí, completamente, ¿no? O sea, no hay más que esos güeyes, creo. Sí. Hay más bandas, pero creo que esas cinco son para mí muy, muy claves. Yo, yo quiero mencionar una que se me había olvidado. Madre, ya, vas a Este, <risa> güey. Sí, eh, Caos Urbano, güey. Creo que, Ajá. creo que esos güeyes, eh, el mensaje que dan en general es como, güey. La mascate esto, disculpe. La mascate. <risa> es como siempre, siempre muy, siempre muy guerrero, güey, siempre muy, este, muy adelante, güey. Y siempre pensando en los amigos, ¿sabes? Siento que ese es el mensaje que, que Caos Urbano da, que, que a mí me gusta mucho, güey. Me gusta muchísimo ese, ese, ese mensaje que esos güeyes dan, güey. Uh -huh. Entonces, se me había olvidado Caos Urbano, güey. Y entonces... Sí, pues yo, o sea, no, no voy a mencionar ninguna que no hayan mencionado, pero creo que, pues justo son bandas importantes y que las tuvimos en común. E incluso el descubrimiento, algunas fue al mismo tiempo y otras fue a destiempo, pero logramos confluir y yo siento que por eso logramos mantener la banda, ¿no? Porque nadie se desvió tanto, o sea, todos podíamos escuchar otras cosas. Por ejemplo, lo que mencionaba Toño de la escena del emo, pues sí, o sea, es que hubo un tiempo en que toda la gente que, que andaba en el punk rock se volvió emo, ¿no? Entonces, eh, sí. era una tentación, sin duda, pero creo que nosotros coincidimos en que la aspiración no era ir con la corriente, sino hacer cosas que que incluso quizá lo que platicábamos en, en la parte que subiste después del primer capítulo, o sea, lo logramos en algún momento, pero ni se grabó ni lo tocamos en vivo más de unas dos veces, ¿no? Pero bueno, al menos el esfuerzo pues confluyó hacia un mismo, en un mismo sentido, ¿no? Eh, entonces, pues yo sí diría que justo yo creo que la banda, no sé si más punk o demás, pero que en la cual yo pensaría si me preguntaran, ¿no? Eh, ¿Qué es eso del punk y demás? Sí sería los addicts, por lo que me representan a mí, pero también porque creo que justo la, la estética de la banda y demás tiene mucho que ver con esta con esto que pues que al final te movía tanto, ¿no? Observarlo en otros y observarlo en ti, o sea, creo que era algo muy interesante con los addicts. El show que daban y el sentir que estabas presenciando algo que venía de esa ola original, ¿no? De, de uh -huh. Tanto por ser de Inglaterra, sí. como por haber tenido relación con las, con las primeras bandas, ¿no? Sí, y, sí. Y además de tener muchos años de trayectoria. Una actitud muy chingona, además, la que tienen ellos, o sea, de, 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 a la hora de dar su, su, su show. Entonces, bueno, esa es una banda que yo tendría que mencionar. Las, la sudadera que les enseñé de los estoperoles, pues bueno, tiene una imagen de los addicts, porque creo que a la fecha me parece la la imagen más interesante, ¿no?, que se haya hecho en, en cuanto uh -huh. a bandas. Bueno, pasando como a otros temas, yo sí creo que Rancid es eh, de las bandas eh, más importantes para mí. Eh, es una banda que yo conocí totalmente por ustedes, o sea, de hecho, me acuerdo que en esa época decían que era la favorita de Beto, ¿no? Yo no pensé que me fuera a llegar a gustar tanto, pero sí, 
porque creo que Rancid es básicamente música, ¿no? O sea que obviamente tocan punk, pero si tú escuchas a Rancid, tanto lo que está haciendo el bajo, ¿no? Lo que están haciendo en las guitarras, el, las experiencias que están contando, ¿no? El sentimiento que te transmite el Tim Armstrong con todo y los gallitos que se salen a la hora de grabar y demás. Te das cuenta que lo, de lo que se trata en realidad es que es una banda que lo que hace es muy buena música, ¿no? Sucede que también tocan punk rock y que por eso los conociste y que por eso puedes traer una playera de ellos, pero es una gran banda en términos musicales. Sí, Entonces, sí, sí. Eh, sí pues Rancid para mí es muy significativo, aunque nunca aspiré a hacer algo parecido a ellos, ¿no? Caso contrario a Antiflag, que yo de Antiflag sí, sí tenía muchas ganas de tener una banda así. Yo recuerdo que incluso pensaba, pues aquí en México sí había muchas bandas de una pues de la escena del hardcore y demás, que a lo mejor ellos decían que eran críticos, pero yo no entendía qué chingados decían en sus canciones, ¿no? Sí, ¿no? Entonces, yo, yo siempre dije, ¿por qué no hay una banda como Antiflag que cantara en español, eh, que musicalmente fuese tan buena? Porque también creo que Antiflag, o sea... Son muy buenos musicalmente. Eh, Guitarra y bajo. En, en vivo, lo he comprobado que pueden tocar tal cual lo hacen en el disco, sí, sí, sí. y los discos son muy buenos. O sea, igual si tú escuchas esos bajos y esas guitarras, como dice Andrés, dices, no, man, qué chingón, o sea, qué banda tan chingona. Y no se diga los temas que están tocando, ¿no? O sea, uh -huh. en cuanto a temas, yo creo que sí es... No sé si es la más sofisticada, porque no sé si conozco mucho, ¿no? Si, si lo conozco todo, pero para mí sí lo es, ¿no? Sí es la que aborda más temas, lo hace de manera más compleja y lo hacen sonar bastante bien. Entonces, sí. yo siempre quise tener una banda como Antiflag, ¿no? O sea, siempre esa, esa era como la idea. Incluso uh -huh. ahí sí, en términos estéticos, ¿no? O sea, yo, yo también aspiraba como ojalá nos viéramos así, ojalá tocáramos así... Eh, ojalá nuestro discurso fuese tan crítico y, pues, no sé, o sea, poder mover a la gente de esa manera. Y Evidentemente es que, no se logró, pero creo que como aspiración estuvo chido y que fue un buen modelo, ¿no? Para, y es, para es, que, y es que a, a mí lo que me llama mucho la, la atención de Antiflag es que intentan tirarle al peo melódico, güey. Uh -huh. Entonces, güey, suena sí. muy bien, güey, suena muy bien, güey. Realmente sí, es... por eso les, les decía hace rato como que sí entiendo esto de llamarle happy punk, porque cuando hablas de punk melódico puedes estar incluyendo antiflas, ¿no? Y pues no tiene nada que ver con, uh -huh. con Blink, por con ejemplo, Blink, ¿no? Claro, que son dos no. cosas totalmente distintas. Ajá, entonces, eh, sí, sí entiendo esa diferenciación. Sí creo que tanto Rancid como antiflas pueden ser punk melódico, eh, pero eso no implica que estén hablando de cualquier pendejada, mucho menos en el caso de antiflas, ¿no? Al contrario, uh -huh. o sea, están hablando de cosas muy relevantes. Sí, y, sí. Y, e incluso, o sea, yo les puedo confesar, Dentro del manejo que yo puedo tener del inglés, Antiflag sí me cuesta mucho trabajo, entonces tengo que ir a ver las letras y sí, como que sí. dilucidar de qué se trata, ¿no? Y claro. dice, vale, pues sí, se sí hablan de temas muy complejos. ¿no? Bueno, y yo creo que, pues sí, para mí, la gran banda, ¿no? La, la única banda que importa se promocionaban, pues es The Clash, ¿no? Y creo que se me dijeron, oye, güey, ¿qué crees que...? pues se va a venir abajo todo, todo lo que hay guardado en, en el internet y demás, pero puedes conservar un disco. Pues yo conservaría el London Calling de, de, de Clash. ¿no? Eh, sí. no creo que sea una banda fácil de escuchar. Y en mi caso yo sí les puedo decir que fue un gusto adquirido, ¿no? Porque yo pensaba como... Pues ya, ya soy punk, ¿no? <ríe> Entonces ahora tengo que escuchar a The Clash. Dicen que está chido. También hay gente a la que no le gusta The Clash, ¿no? Justo en el podcast que les cuento que escuché, el José Madero, que no es un referente para nada, pero se me hizo sí, interesante, ¿no? dice, dice, pues yo no creo en The Clash, ¿no? Y el otro güey le dice, ¿pero por qué, no? Ya se pusieron a discutir sobre The Clash, creo que sí es una banda que creció mucho, que se hizo muy famosa, que sí abre la puerta a otro tipo de artistas de otros géneros, mencionaba a este güey, el, el, el rapero, y estoy de acuerdo, el long shit. Eh, pues no sé, a que exista Calle 13, por ejemplo, ¿no? Abre la puerta a que exista Escape también. Eh, es cierto, o sea, yo creo que es totalmente cierto y es porque justo llevó la actitud punk, el mensaje y la estética, aunque ya, a mí la imagen de The Clash no me parecía un cliché, ¿no? Me parecía no. más una... Ajá, eh, pues como más original. Eh, yo creo que sí la llevaron a que todo el mundo lo conociera en su momento. Pero eso es una gran virtud porque, por ejemplo, ellos tenían esto... Creo que lo saco del documental, pero es muy interesante, ¿no? La, el mundo conoció de la guerrilla sandinista, que era una guerrilla que, que, le, que combatía una invasión básicamente norteamericana, ¿no? Eh, que pretendía imponerles un gobierno. El mundo conoció de, de esa guerrilla, ¿no? De los sandinistas, gracias al disco sandinista de The Clash, ¿no? Entonces, es, es muy importante lo que puede llegar a ser una banda, ¿no? Sí, sí, eh, sí. Y ellos lo hacían. 
pero pues no nada más es la relevancia de lo que estaban diciendo, sino que si tú musicalmente eh, analizas a The Clash, no tiene nada que ver con el resto de las bandas que hemos mencionado, por ejemplo, ¿no? Yo creo que de entrada ellos fueron los primeros en combinar este, con el rocksteady, con el ska, con el reggae, el, el sonido, pero no suena a ninguno de esos géneros, suena a algo propio, ¿no? Yo suena creo que The Clash es, 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 podría ser un género en sí mismo, porque yo no podría decir, ah, el punk suena como The Clash, no, no, no lo creo, creo que The Clash suena a The Clash, yo eso sí jamás aspiré a tener una banda como The Clash, me parecería algo imposible, o sea, algo que no se puede repetir, pero como escucha, creo que es la gran banda, ¿no? Y creo que, pues sí, podría ser la única banda que importara, yo me podría quedar con el London Calling pues ya el resto de mis días, ¿no? Sí, sí, The Clash creo que ese, también se me fue el pedo, pero The Clash también, güey. Y como te digo, Joe Stromer para mí es el ser más punk de, del mundo, güey, ¿sabes? Eh, eh, de hecho... Todas esas mezclas de, de música que, que mencionas son gracias a que él vivió en muchos países. Se uh -huh. mudaba mucho, se mudaba mucho y, y aprendía mucho musicalmente de los países. Entonces, todo Entre eso... otros estuvo en México de niño. Uh -huh. Sí, entonces todo, todo, eso, todo eso lo hizo aprender mucho musicalmente y lo llevó a su banda, güey. Cosa que, que está muy chingón, güey. O sea, está muy chido, güey. Pero bueno, sí, algo sí. que quieran agregar, amigos... No, pues que nadie escucha a Panda ya, pero, o sea, solo lo mismo. <risa> Porque me puse a verlo y salieron anécdotas interesantes de esos güeyes, ¿no? Sí, le calentamos una botella en el Vive Latino. Ah, no? sí. <risa> Andrés casi le da a José Madero en el Vive Latino, este, cuando empezó a tocar Panda, con una botella, yo me acuerdo bien de eso. Sí, fue el único que estuvo cerca. Además fue una cosa muy de aferrados porque le estábamos gritando y aguantando cosas y pues toda la banda como de pues ya cállense, ¿no? Sí, Entonces, sí nos dijeron, ¿no? Fue así, si no les gustaba. Afortunadamente nadie nos pegó, pero pudo haber pasado. Y yo también me estaba acordando de estos toquines del Teatro Light o del Monster, como le quieran llamar, es el mismo lugar, eh, que una vez me puse a decirles como no, pues nosotros somos chiquitrapos, la chingada, pero no tocamos emo, ¿no? no este, nos caga el emo y la chingada. Igual estuvo muy pesadito ahí como el ambiente porque pues, todo el mundo iba a ver bandas de emo sí. y demás, yo, yo diciendo esa locura. Pero bueno, estuvo chido, o sea, Qué ya chido. lo hice, ¿no? No me quedé con las ganas de hacerlo. Una vez me acuerdo que nos gritaron pinches emos desde un auto y el Andrés y yo sí corrimos a, a alcanzarlos y se fueron. El Beto se escondió atrás de un arbusto. No, yo estaba buscando una piedra, güey. Ah. Ah. Aunque no lo crean... Sí fui a buscar una piedra porque era más fácil llegar, llegarlos con una piedra que corriendo, güey. <risa> Pero, bueno, amigos, pues, hasta aquí lo dejamos hoy, ¿no? Para que va. Ya. Sale. <risa> eh, muchas gracias a la gente que nos ve. Realmente se los agradecemos mucho. La neta es que la mucho amor para ustedes siempre. Eh, y bueno, nos vemos la siguiente semana. Pásensela chido. Y despídense amigos. Peace. Adiós. Suerte y gracias. Cuídense, banda. Ay, cuídense. Feliz. Usen, usen cubrebocas. Cámara. Bye.